她就是我的双胞胎妹妹。是的，大小姐，她就是我们京海手术白家的二小姐。因家境贫寒，这些年过得比较凄惨，一直靠着学校的奖学金补助生活。去年因成绩优秀，被我们白家旗下的亚特兰蒂斯大学破格录取。走，去亚特兰蒂斯。喂，狗是不可以乱叫的哦，还不继续！重磅消息，白氏集团的大小姐又回国了，是金海首富的那个白家大小姐吗？哎，我听说她做事雷厉风行，手段狠辣，我还听说很少有人见过她的真面目呢。楚彤姐，你爸不是白氏的股东吗？你有没有见过他？我怎么可能没见过他？听说他这次回国呀，是要找他失散多年的妹妹，双胞胎妹妹。传闻他们白家资产五千亿，白大小姐还愿意找妹妹跟自己平分家产呀？你弄那坏人干嘛？人家首富大小姐找他的妹妹，关你什么事儿？你干什么吃的？连按摩都不会？大哥，我们之前不是好朋友吗？就你这种人。也配跟我当朋友？你可听好了，我的朋友可都是像出彤姐这样的世家大小姐。蔡薇，昨天考试呢，我调换了你的卷子，你是不是告诉老师了呀？妹妹，我告诉你啊，偷偷打小报告的人，同学是不待见你的哦。我我没有，你还说你没有？出彤姐，二百二十度，刚加热的。不，不要，不要，不要！啊！这穷苦人家养出来的孩子，怎么还这么细皮嫩肉的呀？这平时没少伺候男人吧？<笑>这张脸看着可真碍事。不要，不要这样！我爸是学校的校长，你妈呢，就是个街边摆地摊卖麻辣烫的下。就算你这张脸今天真有什么事儿，学校老师也不会多说半个字哦。就因为我家里穷，你们就能这么践踏我的尊严吗？还敢跟我顶嘴？那看来是我下手太轻了。不，不要，不要，不要！这张脸梨花带雨的，总觉得少了点啥。嗯。啊、不要，不要这样，不要！<笑>现在可漂亮多了，你还敢动？过来，干了我了！<笑>啊，那我就画个王爸爸。快把相机给我，来，咱们照一张啊，让全校的人都看看你这个样子。哎。差点什么？这衣服穿的也太多了吧！把它给我扒光再照。来，别别别别别这样！听说你刚领了助学金啊，来让大家看看这学校的优等生里面都穿的什么呀？<笑>快扒给他！这农村人还穿蕾丝，真够土的呀！哎，求求你们，不要这样！让我放过你啊，也可以呀、啊。那你跪下来给我擦鞋，用手擦，用嘴舔。白彩薇，你没长眼睛，又在干什么？白彩薇，我说你怎么跑那么快呀？原来是看到艳年了呀，你还要不要点脸呀？我跟你讲，就算你再怎么投怀送抱。叶年都不会看上你这个乡下人哦。叶年，我你有完没完？我把话跟你说的很清楚了吧？刚才我不是故意的，叶年，我滚开，脏死了！你也不看看你现在什么德行？就你这副样子，我多看你一眼都嫌恶心。就因为我穷，所以你们就可以随意践踏我的尊严吗？穷人也谈尊严啊？你一个靠学校助学金生活的社会蛀虫，有资格在这谈尊严？<笑>一股
香味儿、土里土气的贱人，也敢屡次三番的跟我出同姐作对？我看你是不想在亚特兰蒂斯待了吧？不行，要是我被开除，妈妈一定会很难过的。这是酒精，要不要我帮你消下毒呀？不要不要啊！真是聒噪，我还有事，先走。燕女，等我和他算完账，我请你吃饭哦。这回你知道怎么了？你还敢不敢打小报告？还敢不敢和我抢人啊？对不起，我知道我错了，我再也不敢了。果然，这酒精一消毒，身上麻辣烫的病菌味都没有了呢。<笑>我告诉你啊。在学校呢，最好小心一点。我还可以发发善心，让你毕业；不然的话，我就告诉老师，让你这辈子啊都毕不了业。我可以走人吗？走吧。还不快点儿！初童姐，今天这么快就玩开心了，这么轻松就让这个贱蹄子走了？他妈的麻辣烫店不在附近，好戏。在后头。三、啊，哎，回来了！今天在学校里怎么样呀？白彩呗。难怪要领贫困补助啊！原来他妈还真是个成功人呀！我求求你们了，别为难我妈妈。彩薇啊，这是你们同学们吧？来，快坐，快坐啊！啊，不用了，老太婆。我问你啊，你到底是怎么教育的女儿？他敢在学校和我抢男人，不可能的！我女儿她一向懂事听话的，不可能做这种事儿。老太婆，我们有必要骗你吗？彩薇呀，这是不是真的呀？你现在正在读书的时候，不应该谈恋爱的，更何况是抢别人男朋友。我没有，我们初童姐的爸爸可是学校的校董，得罪了我们初童姐。你信不信学校马上开除你的女儿？开除？我女儿寒窗苦读十年，好不容易考上大学又勤俭持家，你们怎么能说开除就开除了呢？没有吧？我，那不如我给你出钱。你这个当妈的呢，跪下来啊，给我磕十个小头。我要是高兴了，说不定就不开除你了。我我我，妈，你别听他们的。彩薇，你女儿明天能不能上学？就看你的表现了。我跟你们磕头，我跟你们道歉，求求你们了！你只要不开除我女儿，你让我做什么都行。妈，你们别欺人太甚！欺负你怎么了？又不是第一天欺负你，你还敢顶嘴、啊？来人，把摊子给我砸了！不要砸我摊子，我求求你了，放我们一条生路，我把我妈指着她生活呢。要怪呀、啊，就怪你女儿太不懂事了。她一个普通人家的孩子。竟然敢替代我成为优秀学生代表，你们一个下等家庭也敢上贵族学校？给我打！打！我我啊！啊！啊！出人命！出人命了！我们怎么办呀？妈，你怎么了？妈，你别吓我呀！妈，是这个死老太婆自己跑上去的，关我们什么事儿？走，妈，你醒醒，你醒醒呀，妈！医生，我抱歉，我们已经尽力了，请您节哀。监控，我马上打电话告诉警察，你们一个都别想跑、啊啊！我看你怎么打电话。我妈做错了什么？你们要害死她？死就死了呗，有什么大惊小怪的
，穷人的命又不值钱，<笑>那可是活生生的一条命啊！你们的心真脏，你听不懂人话呀！我跟你说多少遍了。是那个老太婆自己闯到马路上的，关我们什么事儿啊？再说了，就算是我真把你妈杀了，我爸也能帮我摆平，这就与我的差距。有权有势，就能视人命如草芥吗？你们这样行事，是会遭报应的。报应？我的报应什么时候来，我是不知道。但是你妈已经死了。你的报应啊，你交代。我要毁你啊！快把他拉开！你们这群人情主义，我我遭报应的。啊！你快去看看，他还喘气吗？啊！这东西，他好像死了。今天没人抗战来着，快快走！我这是死了吗？大卫，我的妹妹，她是谁？怎么和我长得一模一样？大卫，你是金海首富白家的二小姐，本该金枝玉叶、青草万贵的长大，可惜小时候走丢了，流落在外那么多年。害你吃了那么多苦，还死的这样不明不白，都是自己的错。玉莹姐姐，我不是孤儿，马上去查，谁是害死我妹妹的凶手？是大小姐。没想到我有比杨初桐还显赫的家世，只可惜我已经死了。我林楚心来了一次，我定要让他们所有人付出代价。小薇，醒醒醒醒，快醒醒！我这是到天堂了吗？什么天堂呀？你睡糊涂了吧？妈，你还活着，太好了！哎，你这个孩子，什么死不死，活不活的呀？哎，赶紧起床吃饭了，一会上学去呢。刚开学没多长时间，你这迟到了以后影响不好。不对呀、啊，我明明入学一年多。妈，现在是几几年？你这孩子怎么回事啊？现在是二零二二年呀，三个月之前你刚刚考上亚特兰蒂斯大学。二二年。啊啊！你这孩子，这干什么呀？今天怎么这样啊？看来是真的，我不仅没死，还回到了一年前。妈。我好想你啊，妈！既然我还活着，杨出桐，你们这群人就别想好过。这一次，我再也不会认你们摆布了。我现在就去认回我真正的身份。妹妹，真的是你，姐姐，这次终于有机会和你相认了。说什么傻话？就算是赴汤蹈火，我也会去找你的呀。这些年，你受苦了。都过去了。听说你在亚特兰蒂斯上学，正好，这是我们白家的学校。既然你回来了，我就把它送给你，以后它就是你的了。啊？你要把世界顶级贵族院校送给我？这只是咱们白家旗下产业的冰山一角。我再给你办一个酒会，告诉所有人，我们白家二小姐回来了。姐姐，这件事先不用着急。我想先不要公开我的身份，因为在学校我还有些债，想亲自讨回来。好，你尽管放心大胆的去做。你记住，我们白家的千金小姐受过的半点委屈，在我白长歌面前，是龙是虎都得给我盘着卧着。原来被姐姐保护的感觉是这种感觉。语文管家，麻烦你帮我查一下杨初桐、谭芳芳、方安娜他们三个人所有的资料。过几天学校要组织一个社团活动，我用得到吗？管家
，立刻通知校长，让他在活动上多照顾彩薇。立刻备车送我妹妹去学校。是，大小姐。杨初桐，上一世你和同学对我百般凌辱，老天给了我重活一世的机会。这场狂欢盛宴，我可是很期待你的表演。欢迎大家来到全校第一大社团街舞社的招生活动现场。大家都知道，我们街舞社的成员在学校那可是要风得风，要雨得雨，是全校同学都想加入的社团。现在啊，就让我们有请社长杨出头上台。白彩薇，你一个靠受贫困补助救济的穷鬼，怎么好意思来我们街舞社呀？是之前喜欢燕莲的事儿被全校同学嘲笑，还不够丢脸呀？既然你这么想我，那我就帮你。各位，她呢，就是昨天风靡全校论坛的白彩薇。在今天活动的开始之前，我们先采访一下这个乡下的土包子是怎么敢给燕年写情书的？还真是跟上一世一模一样。就是在这里，我被百般欺辱。杨出头，你的好日子马上到头了。燕年也不是你男朋友吧？谁跟他写情书跟你有关系吗？这个白彩薇平时就是个软柿子，怎么今天敢跟我顶嘴了？出头姐可是我们学校的大姐大，你敢和她抢男人，还敢这么跟她说话？你现在最好立刻马上跟我们出头姐道歉，再做三个月随叫随到的丫鬟，我们啊可以考虑原谅你。道歉？我凭什么道歉？全校跟燕莲表白的女孩子那么多，难不成都要挨个和她道歉吗？你是不是皮痒了？你连我的话都不听了，你以为我还会像以前一样任你欺负吗？你白彩薇，你是不是疯了？大家看，这就是白彩薇给燕年写的情书，要不要我给大家念一段啊？燕年，想起来很喜欢宫崎骏说的一句话，你要不要在这念那个蠢货给我写的这种东西？脏了我的，燕年。白彩薇就在那儿呢，你要不要去看一下你的追求者？哎，把你写的破东西拿回去，是不是你在论坛上发的？我警告你以后别再来烦我，被你喜欢真让人恶心。燕年长得也不过如此嘛，我之前眼睛果真是被猪油蒙蔽了，怎么会喜欢这种人？可不是嘛，白彩薇，你家就是个臭摆地摊的。我们学校是贵族学校，这里的家长随随便便身价都是上百万的，怎么会有你这个臭卖麻麻烫的下等人？人生啊，还真是处处充满不公。他杨出桐就算什么都不做，你们都认为他是对的。我费尽心思，爬得满手是血，就因为我妈是卖麻辣烫的，就否定我所有的努力吗？你，还有你们这些个人，一个个跟着杨出桐为非作歹，对我恶言冷语，伤害我，冷落我。雪崩的时候，没有一片雪花是无辜的。你们这些冷眼旁观的人，是会遭报应的。你说的什么东西？这，这一巴掌是我刚刚还你的，这一巴掌是教你伤害别人的闲事。你敢打我？论坛上的东西不是我发的，我也是受害者。至于曾经喜欢过你这件事，想到的时候，我比你更恶心。你，我看你是被我拒绝以后觉得没有面子才嘴硬的吧？你除了有一点色相，身上还有哪一点好？你和杨出桐还真是绝配，一个道德低下，一个水性的。你说谁水性杨花呢？怎么心虚了？不如我们大家一起来看看呢。杨出桐，我送的礼物你还喜欢吗？天哪，出桐姐，这是怎么回事？这真的是你？你给我闭嘴！怎么可能是我？天啊
，视频里那个女人脖子上的痣和杨出头的一模一样。杨出头，你跟这么多男人睡过，还想追我？哇哦，杨出头，你要是这么随便，你早点说呀！今天晚上白云酒店，你对我们三有没有兴趣来？滚！那年真不是这样的，你听我说，真不是。证据确凿。狡辩什么？彩卫，你这个臭婊子，你敢陷害我！住手！杨出头，你在干什么？校长来的正好，这有一个教同学瑶的坏同学，我正准备教育他呢。我看应该教育的是你吧？校长，你敢打我？连校都看到了不雅视频了，对于校造成了极恶劣的影响，你还不知错？你疯了吧？我爸可是校董。你知道得罪他什么意思吗？你爸是校董又如何？这学校可是我们家的。我管你爸是谁，就因为你，让我们学校被骂惨了。要是看在你爸的面上，早被开除了。我已经给够你面子了。校长，还跟他废什么话？还不赶紧扔出去，免得他在这儿丢人现眼。杨春红，别脏了我的手，还不自己滚出去！校长，不关我的事。住中间，行了，都散了吧，别在这丢人现眼了。楚童姐，这下他面子可丢大了。爹娘，幸亏你当初没有成了他。少来，准备走吧。二小姐，您到我们学校来上学，怎么不天天通知一声啊？让您受了委屈，我怎么过意得去啊？校长，希望您暂时别把我的身份说出去。好了，你脾气发够了没有啊？妈，就因为那个卖麻辣烫的野丫头，我都被学校里赶出来了。妈，你就去求求爸爸，我想回去上学，行不行？还不是因为你那些视频照片，我现在都不好意思出门了。你呀，先在家里待几天，避避风头。要不然，我和你爸把你送出国上学去？我不要，我就要去那上学。我去看看谁来了。白采薇把我害成这样，我怎么能咽得下这口气？我必须回去收拾他。芳芳，你可来了，你呀，好好陪陪书童。我呀，去给你切水果。谢谢阿姨。书童姐，你休息的怎么样啊？还能怎么样？一想到他，我气得饭都吃不下。书童姐，你消消气。你要是真想收拾他，我倒是有一个好主意。过几天不是你的生日会吗？到时候。我们就在你的生日会上好好收拾收拾。二小姐，我已经吩咐下去了，今天校长没为难您吧？没有，你做的很好。这都是属下应该做的。还有，您吩咐属下去调查，把您的情书放到论坛上的是方安娜。看来我猜的不错，她真是个双面人。平日里对我不错，却在背地里使唤。这个方安娜家境普通，在亚特兰蒂斯这种贵族学校属于中等偏下，她竟然敢对二小姐不敬，要不要属下给她点教训，把她开除？她害死我，我怎么能这么便宜她？不用，我自有办法。爸、啊，周末是出头姐的生日，晚上在白云酒店举办生日会，你们到时候可记得都来参加啊！他都不来上学了，还请我们去参加生日会。周彤姐过几天就回来了，他爸可是校董，他还不是想回来就回来。我告诉你们啊，别趁着周彤姐不在这几天，自己心里有什么小纠纠。在这儿还没有人能撼动周彤姐的位置。你这话说的哪能啊？放心吧，到时候我一定准时参加。白云酒店可是京海最贵的酒店，周彤姐这么大方。你们到时候可别辜负出童姐的一番心意。白云酒店不就是白氏旗下的酒店吗？这不又是我家的吗？你到时候也一块来啊，让你见识一下人和人之间的差距。我可不敢去，我怕在生日宴上惹大小姐生气。出童姐说了，大家都是同学嘛，关系没必要闹得那么僵。他呀，可是特意邀请你。希望这次能和你冰释前嫌呢，你要不要给个面子啊？好，我去。他要是真有这觉悟，就不会害死我和我妈了。什么鬼借口，去就去。我倒是要看看他这次又想干嘛。哼
。白采薇，你这次完了，看我们这次怎么整死你！芳芳，你有什么事吗？我想加入街舞社，可以吗？就你，凭什么？你能对我们做什么贡献？就是，白采薇的情书可是我放在论坛上的，他以为我跟他是好朋友，我可以帮你们整他，还真是要什么来什么。周末出彤姐的生日宴。你到时候可以来，至于到底能不能加入，还得看你到时候的表现。好，安娜，刚才谭芬芬和你说什么呀？没什么，就是一些作业问题。是吗？既然你不仁，就别怪我不命。安娜，我刚刚知道了一个秘密，告诉你。生日快乐！谢谢，楚彤姐。你今天可真是太美了！哎，楚彤姐，你这条裙子是限定款吧？我前两天刚从杂志上看到，虽然你们有眼光啊，我这条裙子可是从意大利空运来的，全球啊只有十条。谁让杨书彤才是真正的公主？公主殿下，您这次啊，可真的是大手笔、大排场啊！是啊，楚彤姐。这不仅这么豪华，这次肯定花了不少钱吧？我爸说了，我二十岁的生日呀，要风风光光的大办，花多少钱都没关系。对了，燕莲呢？她怎么没来？她说她有事来不了。她还真是不识抬举。舒彤姐，你消消气，她肯定是有重要的事情才没来的。再说了，你下周就回学校了，到时候还怕见不着她吗？人都到齐了吗？还差那个白彩薇和方安娜没来。对不起，对不起，我来晚了。舒彤姐，祝你生日快乐！你今天真漂亮。她就是想加入咱们的方安娜，明面上是白彩薇的好朋友，不过她说她可以帮咱们对付白彩薇，她还有点肉。我现在同意你加入我们了，谢谢舒彤姐。我现在呀、啊，还真是迫不及待。这白彩薇啊，她到底穿什么来？<笑><笑>我也是呢。该不会就差个地摊货就来了吧？<笑><笑>拉倒吧，我估计啊，他刚从麻辣摊上下来，穿着围裙就赶过来了。<笑>来了。<笑>哎，就他那穷三样，他要是过来，把咱这档次都给拉低了，白杀了猪头，花这么多钱。张迪，大家呀都是头衔，就多担待点嘛。毕竟啊，这野鸡它不能变成凤凰。<笑>舒彤姐，你做人就是太善良了，还能原谅像她这种道德低下的小太妹。要不是她家祖坟上冒青烟，认识舒彤姐这种云端上的人，就凭她这辈子都不可能踏入这种地方一步吧。<笑>哎，你们听，好像有车。这是白彩薇。刚刚。从豪车上下来的是白彩薇？怎么可能？这么远你肯定是看错了。就是他这种人，怎么可能坐得起豪车呢？我没来晚吧？他怎么突然变得这么漂亮？居然真的是他！竟然让他压我一头！白彩薇啊，看不出来呀，你还是有点姿色的吧？白彩薇。你架子倒是挺，来的最晚，让我们好等。好了，芳芳，他今天呀可是坐着豪车来的呢，估计呀是为了在我们面前撑场面租的吧？<笑>你呀体谅一点，毕竟这租车呀可是要等的。我家就有豪车，用得着租？笑,笑死了！你别说大话了，你知道一辆豪车多少钱吗？你以为三轮车呢？还你家的？<笑>哎，白彩薇，你这条裙子我好像有点见过。我怎么看起来也这么眼熟呢？像是那件 PM 全球只有一件的高定礼服。你这么说好像还真是，那件高定一个亿呢，也不是有钱就能买得到。那件高定啊，是卖给全球财富排行百分之一的家族。你们眼神倒还不错。你们瞎说什么呢？一个亿，这么多钱，我们土包子十辈子都赚不到这么多钱，怎么可能买得起这么贵的裙子？是呀、啊，你们两个要是眼睛不好，就赶紧去治，别在这胡
说八道，让小人得意。楚童姐，我们错了，他们没说错，就是那条拳。<笑>白彩薇，你不要以为自己有点姿色，你就可以醒着做梦啊！我看你身上那件啊，最多就是个赝品。你们爱信不信，不是我说，你连生日礼物都没买，你还好意思来？哎，白彩薇，你的礼物呢？你不会空着手来的吧？还给你们这群杀人凶手送礼物，想都不要想！我没买，不是我说，你连生日礼物都没买，你还好意思来？这儿可是全市最贵的白云酒店，合着你就是过来白吃白喝的了？是啊，你怎么空手过来的？方安娜，你为什么帮着他们为难我？忘了告诉你了，他呀，现在加入我们街舞社了。你的好朋友现在变成我的人，他也不是什么好朋友，也不值得你们这么得意。哎，给你看看我给楚童姐买的生日礼物，这可是国外空运过来的项链，限量款，全球只有五十条。算了吧，芳芳，你给他这种土包子看这种东西干什么呀？他又不认识，他呀不送礼物就不送礼物吧，我还怕他呀送一碗麻辣烫过来呢。<笑>我就是送，也不会送给你这种人。你那种地摊货呀，我才不敢吃呢。好了，今天是我的生日，大家就先做吧。哦，楚董，今天我真是让你破费了。没关系，大家呀都是同学，别客气啊。给我过生日啊，我花这点钱没什么。舒童姐，你看你说的什么话呀？像你这种白富美，愿意和我们一起过生日，我们倍感荣幸。对呀、啊，舒童姐，我们这些人在学校可都得仰仗你带我们玩了。好说好说，大家呀都是同学，<笑>真是没教养的土包子，一点礼貌都没有。你别在这丢人现眼了，行吗？舒童姐。你身份高贵，别跟他计较，免得降低自己的档次。你们什么档次啊？懒得和你说话，看你一眼我就觉得倒胃口。我现在呀、啊，突然很想看到以后你们知道我的身份后会是什么表情。你这话什么意思？以后你们就会明白。不同，咱们大家都是同学，你好心好意邀请他来，他倒好，过来捣乱。需不需要我帮你教训教训他？我呀，最喜欢治这种不知天高地厚、没脸没皮的贱人。有劳你了，白彩薇，喝下去吧，然后再给我们出头跪下来道歉。你还等什么呢？还不赶紧喝了他？你还是自己喝。你敢泼我？你找死！呃白彩薇，你什么意思？张迪家里可是开旅行社的，身价千万，可不是你这种人能招惹得起的。你敢得罪他，这下你可要遭殃了。张迪，你别后悔，还真别说，这张迪教育起人来呀，还真有。可不是嘛，张迪在我们学校好歹也算是一号人物呢，不少人都跟他表白呢。看样子张迪是真生气了。谁让白彩薇对初红姐不敬呢？就应该这么治。麻辣烫小姐，你还别说，你虽然土过，但倒是有点姿色。这样吧，你陪我睡一觉。要是把我陪高兴了，今天这事儿说不定我就没有啊。你混蛋！这两巴掌是还你刚刚打我的，这这一巴掌是对你刚刚对我口不择言侮辱我。你放肆！还敢接电话，老子现在就要弄死你！张迪，我今天就让你好好玩玩他，怎么样？你的意思是，让他把这个喝下去，他之后就会任你摆布了。你想让他干什么都可以。还是你有办法，今晚就算他不死，也要没他半条命。<笑>白彩薇，刚才的事儿。就不和你计较了。现在，你只要把这杯酒喝了，刚才的事儿就算了。我不喝。哦，你是在驳我的面子。要喝你自己喝
，今天你必须喝。住手！你们他妈谁呀？我是酒店经理。我们大小姐说了，敢欺负我们二小姐，绝不姑息。你们说什么呢？我什么都没有干啊！什么大小姐、二小姐的，你们是不是搞错了、啊？他们合起伙来欺负我，我还要逼我喝放了东西的酒。死到临头了，还敢嘴硬！你到底是怎么回事？经理，啊，你瞎呀？这这打人你不管啊？这人畜生，就该打！天哪，张迪这是得罪谁了？我也搞不清楚呀。他花心下流，我尊重女性。你既然那么喜欢给别人的酒里下东西，我看这杯酒，你还是自己喝了吧。我不要，我不喝。再给你找几个男人，让你舒服舒服。带出去！不是，你们要带我去哪儿？我不去！我告诉你们，你我不是普通人。你们到底是谁指使的？朱彤，朱彤救我！朱彤，慢着！你们知道我是谁吗？我姓杨，我爸是白氏董事。这是白氏的地盘，你们敢在我的事儿宴会上撒野，是不是没把白氏放在眼里？你爸在我们大小姐眼里还不够看呢。闭嘴吧你！你这个不知天高地厚的东西，我马上给我爸打电话，让人管管你们。等一下，现在你们知道怕了，那就现在立刻马上给我道歉。道歉！你们得罪了大人，现在马上从这里出去，我们酒店不接待你。来，起滚！行，司令，出头去，快给你爸爸打电话。对不起，您拨打的电话。我爸现在有事。少废话，你们给我扔出去！杨出头，看来你今天这个生日宴是办不成了，那我们就先走了。出头姐，这是怎么回事啊？我们怎么会在你生日宴上被赶出来啊？是啊，出头姐，你认识那个经理吗？他怎么这么做生意呢？还说我们得罪了大人物，我们什么时候得罪大人物了？我也搞不清楚，这这太奇怪了。你们说他们会把张迪带到哪儿去啊？这光天化日、朗朗乾坤，怎么会发生这种事儿啊？张迪刚才不是一直在咱们身边吗？他不就打了你白彩薇两下？该不会那个人说的什么大小姐、二小姐，就是白彩薇吧？可是我们也没得罪其他人呀！不可能，白彩薇这种人怎么可能跟大小姐沾边呢？就是，她什么德行，咱们谁不知道啊？就是，她不就是一个没有妈还卖麻辣烫的臭屌丝吗？二小姐，下辈子那野丫头怎么可能跟千金沾边啊？真正的千金应该是像我们出头姐这样美丽大方。那你们说，我们得罪谁了？谁知道呢？不过那个张迪本来就是个渣男，说不准他渣了谁家的大小姐，因为他所以才迁怒了他。别管，咱们啊可不能因为一个渣男耽误了出头姐的生日，是不是？对了，出头姐，我从白小薇那打听到的新秘密，你可没想不到。你快说说，他咋知道叶年喜欢吃抹茶味的饼干？如果有人给他做，他一定是会喜欢的。他还在打叶年的主意，肯定是他贼心不死，现在还想着撬你墙角呢。楚童姐，肯定是他贼心不死，现在还想着撬你墙角呢。楚童姐，他是准备给叶年做抹茶味的饼干，他还在准备呢。楚童姐，你现在就准备，你先做好送给叶年。叶年知道你这个天之娇女，亲自为他下厨，肯定会特别感动，马上就答应跟你在一起了。好，我呀，明天就准备。你来干什么？叶年，听说你又拿了专业第一，恭喜你！这个是我亲手做的饼干，你尝尝。我不要。哇、啊，吃一个，吃一个，吃一个，吃一个，吃一个。叶年，这可是出童姐亲手做的。你给面子吃一块能怎么样嘛？难吃死了！什么东西这是？你这是什么意思？我亲手做了一下午的饼干，你这样吃了一口你就吐了，是不是太过分了？我过分？是我让你做的吗？还不是你自作主张非要做给我？再说这是什么东西？抹茶吗？我对抹茶过敏，你们是不是？你是想害死我吗？不是，我不是有意的。我知道你对抹茶过敏，你不是最喜欢吃抹茶蛋糕的吗？这怎么会？谁告诉你我喜欢抹茶？这分明就是你的借口。杨楚彤，我告诉你，我不喜欢
，不管你是千金大小姐还是贫民窟里出来，都行。让开！楚桐姐，要不我帮你扔了吧，把范安娜给我叫过来。今天她不大了，没问题。范安娜，你让杨楚桐这么丢脸，还是不会放过。你们这群害死我的人，就狗咬狗去。你这个贱人，是谁给你的单子，竟敢来耍我？楚桐姐，你这是什么意思？对你恭敬还不够，怎么敢耍你呢？你还不承认？你让我在燕年面前那么丢面子？你说说吧，这笔账你应该怎么算？我我我不知道我做错了什么。我问你，是谁给你出的主意？告诉我说什么？他喜欢吃抹茶饼干？是白彩薇，就是他告诉我的，肯定是他想害你，我冤枉！你还不承认？他告诉你的，难道他会知道你转头会告诉我？他有天眼不成？就是你这个贱人，看我吃瘪之后，你也觉得你可以戏耍我了是不是？还不赶紧给我跪下！楚桐姐，我错了，我再也不敢了，求你这次放过我。放过你？怎么可能？我要让你滚出亚特兰蒂斯，离开楚门。你楚桐姐，不行啊！你别开除我，你让我干什么我都可以。你这个蝼蚁，你要你有何用？还赶紧给我滚！看你们狗咬狗，可真有意思。嗯，这件事情，白彩薇会不会也有参与？管他有没有参与，下一个收拾的就是他。管家，你怎么来了？管小姐，这不是大小姐不放心您，让我来看看您。白彩薇，我说你最近怎么这么神气啊？原来是放上大款了，这下让我抓到把柄了你让他放心，我这里没有什么事情，别让别人看见。我不想让别人知道我的身份，你先回去吧。好的，二小姐，那您照顾好自己。看来你放到大款了，证据我可都拍下来了。你要是不想让全校的同学都知道的话。那你就接下来跟我聊聊，我正愁没机会呢，真是巧了。好啊，那去利比多餐厅，走吧。来都来了，坐。嗯，好玩吗？你走路不长眼的呀！幼稚，有话快说。土包子，我们现在可有你傍大款的照片。你怎么还这么硬气啊？要不然你现在跪下来磕个头，我还考虑考虑呀、啊，帮你隐瞒一下。不然我就发到学校论坛上，让你呀、啊、再火一把，让全校的同学呀、啊、都知道你这个卖麻辣烫的小妹呀、啊、卖身呢。你们胡说什么？这是我家管家，我们什么都没有。管家？<笑>你骗谁呢？你一个卖麻辣烫的。还有管家，<笑>我家住在京海最贵的小区里面，只有我这样的家庭才有管家。你说你有，谁信呢？<笑>怕是我们家管家一个月的工资比你妈那个破摊一年挣的都多吧？就因为你们家有点钱，就这么嚣张吗？哎，你别说，说不定啊，他还真有呢。不过就他这副穷三样啊，也傍不上什么有钱人。没准啊，是谁的管家开着自己主人的豪车出来装大款呢？大大还真是不挑啊！<笑>要不我们好心给你介绍介绍对象？哎，我们家小区楼下那个保安啊，大概有五十多岁了，有两个刚毕业的儿子。怎么样，介绍给你认识认识？芳芳。像人家那种好人家刚毕业的男生呀，能看上他吗？<笑>你想什么呢？我说的呀，是我们家楼下那个五十多岁的保安，人家两个儿子怎么可能看得上他呀？不过我们小区那保安的福利待遇可好了，你到时候嫁过去啊，比你这个当个没名没分的小三儿强多了，人家还能给你领证呢。他这一嫁过去啊，还有两个白捡的儿子。<笑>这那么好的条件，人家还不一定同意呢。<笑>啊
，你们自己怎么不去？我好心好意给他介绍对象，他还不领情，白瞎我一番好心啊！咱们呀，在这么贵族的学校里面，没准人家心里想着呀，在咱们学校那些富家子弟里面呀，吊凯子。就他们那群富家子弟，我可高攀不起。要要要，知道自己高攀不起，人啊就得有自知之明，要不然的话呢，将来的路不好走啊。你记得那个方安娜，她退学之后呀，开直播去了，她现在直播里面呀都跳骚舞呢。她那个直播我看过了，直播间啊就五百多个人，那直播间的大哥天天叫她脱衣服呢。<笑>就他这样的人，也配跟咱们一块混？什么想法呀？可别这么说，好歹人家呀是自力更生，比某些人强，人穷志短。老板，我来写餐。今天这场戏的主角终于来了。这人怎么这么眼熟啊？燕年，怎么是你？你怎么穿着这身衣服？燕年，你现在是在送外卖吗？是。燕年。你怎么成外卖小哥了？你们家不是开房地产公司的吗？我我爸怕我养成奢侈浪费的习惯，所以让我出来体验生活。宇文泰都把你们家破产的事告诉我，我就看着你怎么继续装。你爸想的真周到，你家教真好。叶年，你工作怎么出来送外卖？为什么不去你爸的公司实习呢？我这不是想着体验一下生活吗？就是，人家叶年一个富二代，出来送外卖是看心情。不像你们家卖麻辣烫呀，纯是为了自力更生。是啊，我又不是没得选。不说了，我去取餐。等下，你跑什么？你爸不是破产了吗？不是，你别乱说，我家没有破产。白前辈，你无不无聊。燕年他们家那么大公司，怎么可能说破产就破产？你一张照片能说明什么？他们家的公司叫岩石制造。你们现在就可以从网上搜，现在网上铺天盖地全是他们公司破产的新闻，这总不会有假吧？不是，不是，都是假的。燕年，你撒谎！你看，这么多的新闻都报了，怎么可能是假的？燕年，这到底是怎么回事啊？我家的工资在上个月确实是倒闭了，但是瘦子的骆驼比马大，我家还是很有钱的。燕年，你怎么还装呢？有钱你送外卖？刚刚老板可是都跟我说了，你这几天可是几乎都是连轴转呢。燕年，你体验生活有必要这么努力吗？好吧，我承认我家确实是欠了不少钱。我出来送外卖就是为了补贴家用。你们现在怎么不笑了？刚刚嘲笑别人的时候，不是笑得挺开心的吗？舒彤姐，他现在可是个穷光蛋了，你还喜欢他吗？怎么可能？我怎么可能喜欢一个送外卖的？燕年，你家都破产了，你之前还和我那么拽的说话，那我可就放心了。要是出童姐你还喜欢他，我可不敢嘲笑他了。<笑>你们还真是一对势利眼。<笑>随你们便，还有事吗？没事我就先走了。哎，燕年，你看到我们这些同学就跑是什么意思呀？来，快来坐。还是不了吧，我还有工作。工作。你那个破工作，一天能挣几个钱？不少啊，一天能挣两三百。一天能挣两三百，来，先给你这些，买你四五天工作的。要不今晚就别走了。我不要，放手。这些都给你，总行了吧？这不是钱的事。你现在都送外卖了，还敢跟我拿枪拿掉？我叫你拿着你就拿着，你别敬酒不吃吃罚酒。都欠了一屁股债了，你扭扭捏捏的干什么？初童姐现在愿意跟你说话，这是在给你机会，你应该知道感恩。送个外卖能还得起债吗？要不然我给你出个主意怎么样？你去当鸭子，好的时候呀，一天能挣两三万呢，怎么样？杨初童，你还真是有意思，前两天还在做人家的舔狗，现在就让人家做鸭子。三十年河东，三十年河西。我现在是弱，但不代表我以后也是。走着瞧。杨出彤，我还以为你有什么本事才来找你聊聊
，没想到你手里除了几张破照片，什么都没有。你得意什么？我想找你的错不是很容易吗？现在连老天都不帮你。如果我回去把叶年出来送外卖、家里破产的事情说出去，全校都知道你喜欢他。以你的虚荣程度，你能接受吗？现在可不是你威胁我的时候。你敢威胁我？我现在就让我爸开除叶年。看你还有什么好说的？那我倒是乐见其成。反正你喜欢他的事情，全校都会知道。这个贱人，看他这副嘴脸，真是碍眼。他嘚瑟什么？马上就有他好哭的。他不是缺男人，那我就给他送几个。你的意思是找几个小混混，好好收拾收拾他？虎叔，我想请你帮个忙。帮我派几个人啊，收拾一下欺负我的那个同学。啊。好处，哎，我的宝贝都说出口了，我怎么能拒绝你呢？你看，就是他，你可得多派几个人啊，他可狡猾呢。都听你，来，下一个。哎，讨厌。哎，小妹妹，往哪儿走啊？我认识你们吗？麻烦你们让开。你们挡着我的路，小妹妹，乖乖听话，跟了我哥俩，让你爽爽，要不然你就得挨打受罪。你这个兔驴想的倒是挺美，哎呀，还挺犟，给我上！呀，嗯，我、啊啊，二小姐，属下已经制服了这两个人。二小姐，该怎么处置他们俩？先把他们绑起来。是。我我们知道错了，我们有眼不识泰山，不该对您起歹心，你就放过我们这次吧，下次再也不敢了。我和你们无冤无仇，你们这么做肯定是受人指使的。说，是谁指使你们来的？我我,我不能说。二小姐，给你机会，你还敢不说？你信不信，让你竖着出来，横着出去？我我我我我我说，是，是杨州同志让我们过来的。二小姐，又是这个臭女人，要不要属下把她处置掉？不必，这么早就做掉她，不就没得玩了？虎哥是吧？对，是是。你现在就给杨书彤打电话，就说事儿办成了，敢做？我警告你，别耍花样，信不信我噎着你？不敢不敢，我我我这就打。宝贝儿。事儿我办成了，你赶紧过来看看吧。办得漂亮，这个贱人还不错吧？想你了，我马上到。真可恶，你这种人竟然亵渎二小姐！不敢了，再再也不敢了，饶了我吧。虎哥，你人呢？你总算来了，都是你出的骚主意，这下我全玩完了，赔了夫人又折兵。给你几个胆子敢打我？你疯了吧你！我是说事儿办不好，你别来找我嘛！呃、我打的就是你，你来这就是打你的。白采薇能这样跟怪虫女朋友样打我？你还有脸提？我打的就是你这个蠢货、呃呃呃！行了，别真把他打死了。是，二小姐。那虎哥这几个人怎么处置？他们这群不良青年，扰乱社会治安，一件好事都不做。把他们从京海赶出去，捣毁他们的窝点。是二小姐。你和你的小弟从此不准再踏入京海。是是是是。你就是白彩薇报的那个大款，我还真是失算把你这号人物给忘了。啊！也不知道你爹是怎么教你的。今天只是给你点小小的颜色，给你个教训。白彩薇，我被打成这样都是你害的，你给我等着，这个血你别想烧。妈、啊，白彩薇，你怎么走路不长眼往人身上撞呀？我又不是故意的。再说了，好像是你自己撞上来的吧？你少污蔑人了，睁大你的狗眼看清楚好吧？现在是你把我们出同级的戏弄脏了。好，那我给你擦擦行了吧？你这么邋遢，万一把我的鞋弄得更脏了怎么办？大不了我陪你一双鞋
哟，你知道这双鞋有多贵吗？这个是从意大利空运过来的。他怎么可能知道呀？他那个妈呀，卖一辈子麻辣烫都买不起这双鞋、啊。你这双鞋，我想要多少就有多少。你少说大话。现在，除非你跪下来给我道歉，不然这事儿别想上场。杨书桐，你想干嘛？还不赶紧跪下！我看你们就是来找茬的！教室是读书学习的地方，你们在这推来推去的，搞什么名堂？老师，书童，你先说。老师啊，你看看他，他走路不翻路，还把我鞋都弄脏了。你看，他还把窗框都推倒了呢。就是老师，他也太不讲理了。像这种人，怎么能在咱们亚特兰蒂斯上学呢？老师，明明是他们先撞的我。杨书童他爸可是学校校董。我可得趁你这个机会好好巴结巴结他，说不定呀还能升职呢。你给我闭嘴！我都亲眼看见了，都是你的不对。明明是他们先冤枉的我，好吗？你这是狡辩！人家朱彤他爸可是校董，他有什么理由冤枉你这个无名小卒呀？我告诉你，你现在可摊上大事儿了！你一个教书育人的，怎么能如此黑白不分、颠倒是非？你这样人配做老师吗？老师，你看看他，他平时啊不仅对我们呼来喝去的，他现在连你都敢骂了。就是老师，对付这种人啊，就应该叫他家长过来，让他妈看看他这龇牙咧嘴的样子，让他妈打他一顿。喂，是白彩薇的家长吗？我告诉你，你女儿在学校惹事儿了，你现在赶紧给我过来学校一趟。喂，爸，有人在学校欺负我，你快点来学校。看见了吧，人家初童已经给他家长打电话了。你现在赶紧跟初童求饶，休息一会儿，不能少吃点苦头。不可能，你现在求饶可没用喽，我要让他滚出学校。我告诉你，白彩薇，你得罪了我们初童姐，你今天完蛋了。你现在还不赶紧求饶？一会儿等他爸妈来了，我就告诉他们，让他们把你从学校开了。开除？你以为你是谁？你一个普通的老师有这么大的权利吗？和我犟是吧？我是没有这么大的权利。人家出童的爸妈在学校可是只手遮天，人家是白氏的股东，一年能给学校捐款十个亿。你呢？你妈一个破烂麻辣烫的，人和人之间的差距。懂不懂啊？我懂，我活了两辈子，我当然懂有没有身份的不同了。等着吧，你们，我要你们偷鸡不成蚀把米。对不起，楚通，一会儿等他妈妈来了，我好好给你训他。白彩薇，你现在看到了，连老师都站在我这边，我要让你啊滚出学校，要不我最后再发发善心，让你今天呀好好看看这个学校。要不然呀，明天可就看不到喽。<笑>太好了，以后在学校再也看不到这个土包子了。<笑>你想得美！老师，你来啦。老师，我女儿怎么了？你女儿不仅和同学动手，还敢顶撞老师。像她这样的学生，我可没法教了。妈平时怎么跟你说的呀？你能来这个学校上学不容易，你要好好学习，不要惹事儿。妈，我没有，不是我的错。你还狡辩？你撞到了同学，你还有理了？阿姨，你看，他把我鞋都弄脏了，这可是国外定制的呢，你说怎么办？你说鞋呀，那阿姨赔给你好不好？阿姨，我们这儿可是亚特兰蒂斯贵族学校，初童姐啊，是我们学校校董的女儿，她这双鞋可贵到天上去了，你想赔？赔得起吗？妈，别管他们，都是他们自导自演的。你怎么说同学呢？阿姨，我这双鞋呢倒是可以擦干净，不过呀，得要你跪下来用手给我擦才行。你这话什么意思？让你妈跪下来给我擦鞋，擦干净了，说不定可以考虑怎么样。我我好，我擦。妈，你别管他们，杨出头，你别太过分。妈。你不用求他们，我自有办法。哟，你能有什么办法？你这嘴硬吧你？你
，你就等着被开除吧。姐妹，你快跟他们道个歉呀、啊，别老是开除啊你。现在道歉，晚了，没用了。老师，彩薇她年纪小，不懂事，你快跟他们说说，就让他们原谅了彩薇吧。哎，哎，阿姨，彩薇刚刚推我的时候，可是下狠手了呢。哎呀，老师。这我可没法原谅，我到现在还疼呢。你看看，你看看你教出来的好女儿干的好事儿呀，都是我的错，你快原谅了她吧。明明是他们先动的手，我是正当防卫。爸，你来了。是谁在学校欺负我的女儿？哎呦，杨总，你可算是来了。我的女儿在我的学校被人欺负，你这废物是干什么吃的？什么时候成你家的学校了？这不是我家的学校，是他，都是他，就是他惹的祸。原来是你呀、啊，就凭你敢欺负我的女儿？我是他妈妈，你有什么事跟我说吧。一身穷酸样，也不配给我说话。爸，你还不知道吧？他家呀是在门口卖麻辣烫的。我操，猪大爷！叔叔，就是他，把初冬姐的鞋子都弄脏了，还拒不道歉，还想打我们，害得我可狂妄了呢。谭芳芳，我什么时候做这种事了？你少在这给我电脑黑白！误会误会，这肯定是个误会。我的学校怎么会有这么没素质的学生？今天必须把他开除。杨总，我女儿她考进来不容易，求求你跟他们好好说说，就原谅她这次吧。爸，我一想到我要和这种人一起上学，我反正会做噩梦的，我怕他报复我。我命令你，马上把他开除。好了，杨总，把彩薇。还不赶紧收拾你的东西，滚蛋！彩薇，你快点求求他们呀，把你开除了可怎么办呀？这学校是白氏集团的产业，你凭什么一手遮天？凭我是白氏的股东，你这种下的，懂吗？你们还真是一对亲妇女，白氏怎么会有你这样的败类？你马上来一趟学校，杨初彤他爸说要开除我，你给谁打电话呢？怎么现在还想着叫人？我告诉你，我爸可是白氏的董事，今天就算你叫天王老子来也没用。他呀、啊，这是不想滚，在这装相呢。你还在这站着干什么呀？还不赶紧滚，等别人赶你呢。他欺负我的女儿，我告诉你，不光是亚特兰蒂斯，今天你出了这个门，金海所有的大学都不会要你，你就等着扫大街吧，你。哼，爸，还有他妈呢。以后啊，他就可以和他妈一起出去卖麻辣烫了。小妹，都是妈没有用，你说我可怎么办呢、啊？笑话谁呢？你们，这人看怎么这么眼熟啊？怎么是你呀、啊？正好把你上次打我的仇呀一起报了。还是那么刁蛮任性，不长记性。我爸刚才可都看到了，我爸是白氏的股东。你得罪白氏，你今天就死定了！爸，你快招收拾这个人！放肆，给我闭嘴！一位大人，你你来了。爸，你给他鞠什么躬呀？他就是白彩薇报的一个土大款。你，他是白氏董事长身边的一位大人。我我我叫宁芳，还请大人恕罪。爸，你怎么能打我呢？我说老杨。你确实应该好好管管你这个女儿，免得她以后在学校整天兴风作浪。是是是。你来了，刚刚这位股东可是趾高气扬的要替他女儿做主开除我呢。彩薇呀，你什么时候遇是这么厉害的人呀、啊？妈，等一下我再跟你解释。好你个白彩薇，竟然让你勾搭上白家的人。老杨。这是真的吗？你打着白氏的旗号，在这儿说开除就开除别人？我我我马上收回命令！老师，不不能开除白太妃。是是是，玉文大人，请问您还有什么吩咐吗？就是他，知道杨初彤他爸是校董，就一味的偏袒他，不听我的解释，还要把我从学校开除。你这种人不配为人师表。以后不用在这儿工作了。不要啊！我根本就不知道他背后还有您这样的大人物。我要是知道的话，借我一百个胆子，我都不敢呐、啊。你的意思是换一个人你就敢了？冥顽不灵！赶紧收拾东西，滚出这所学校！我求求您了，放过我吧！还有他们两个，助纣为虐，不仅威胁我，对我心怀怨恨。
还逼着我妈给他们下跪。老杨，你教训吴芳，赶紧带着你的闺女给他们母女俩下跪道歉。你疯了吧？让我给他们母女下跪，做梦！爸，凭什么？听一问大人的，彤彤，跪下！我我不跪，哪那么多废话？跪下！都是我们妇女的错，我,我们不该为难你们，对不起。别请，请你们原谅我们。彩薇，这是什么情况啊？这是，妈，这是他们应该做的。还有你，唐芳芳，平时你做杨初桐的小跟班，对他言听计从，也不知道陷害了我多少次。你说，这一次你们向我发难，是不是故意的？没有，没有，没有，我没有，我我真的没有。还有这种事儿，唐芳芳，你以后不用在这上学了，你被开除了。初桐姐。帮帮我，我不能被开除的。你问大人，你就看在我的面子上，别开除我女儿了。可以呀、啊，那你这个校董以后就不用再继续做下去，来换取你女儿在这所学校上学的资格。至于这个谭芳芳，立刻滚蛋。出头姐，说句话呀。谭芳芳，平时你跟着杨出头耀武扬威，怎么样？人家呢有个好爸爸，不用被开除，你呢，第一个被赶出去。<笑>白彩薇，你这个贱人！赶紧收拾东西，滚蛋！哎呀你，妈，杨、嗯、书桐，我平时对你那么好，你为什么不帮我？我也没有办法呀，谁知道白彩薇那个贱人傍上了那么一个高枝，都好爬老男人的床。他和于文泰什么那种关系？于文泰也没结婚啊！千真万确，我和他亲眼看见白彩薇从那个老男人的豪车上下来的。原来如此，这个于文泰泡上，让那丫头失宠了，我替你们报仇。二小姐，需不需要我送你们回去？不用了，管家，你先走吧。彩薇呀。这怎么回事啊？你怎么认识这么厉害的大人物啊？妈，我知道您当初是收养的，你都知道了。但是，我找到我的亲生父亲了，他就是金海首富白氏集团的白董事长。原来你的原生家庭这么厉害呀、啊！都怪妈不好，妈应该早点帮你找到他们，你就不用受这么多委屈了。妈，你说什么呢？是您把我养大的，您永远是我妈妈。一个小小股东的女儿，竟然敢这么对我妹妹！通知下去，我要去亚特兰蒂斯视察工作，另外准备一套校服，我要亲自去收拾它。是。另外准备一套校服，我要亲自去收拾。这个老杨是不能再留了，把他踢出白氏。好，属下马上进来。你就是杨初桐，白彩薇，怎么连我都不认识啦？该不会被那个什么语文大人甩了以后疯了吧？你平时就是这么和我说话的，你疯了吧，白彩薇？你敢掐我？别以为你攀上什么高枝以后我就怕了你，我就是高枝，还用得着攀？你给我等着，等你被那个老男人甩了之后，你看我不弄死你！姐姐，你怎么来了？还还穿着校服？我要是不来，怎么知道你在这儿受这种委屈？你们，你们两个怎么长得一样？怎么怎么有两个白彩薇？蠢货！大小姐，二小姐，大小姐，二小姐，这到底是怎么回事？白彩薇，你不是他的情人吗？竟敢在我白家大小姐面前胡说八道！你不想活了？大小姐，二小姐，对不起啊，都是我管教不严。请问哪位是大小姐？是我。啊，大小姐，您来我们学校视察，怎么不提前通知一声？我还要去迎接您。我要是提前通知了你，哪还能知道竟然有人敢在我白家的地盘欺负我白家的千金？这是什么意思？你，你就是京海首富白家那个素未谋面的大小姐？没错。
金海白家的大小姐是我白长歌，白采薇是我的双胞胎妹妹。完了，对不起，采薇，你就原谅我吧，我真不知道你是白家的亲戚。原谅你，做梦！没办，什么？你被逐出白家董事会，我们家破产了。子不教，父之过，他能培养出你这样的女儿？配不在白氏，对不起，我真的知道错了，我求你放过我爸，放过我们家吧。宇文泰，把他拖出去，断了他的手脚，我看他以后还怎么害人。不要、啊，校长，我给你一个将功夫过的机会。现在亚特兰蒂斯的主人是我的妹妹白彩薇，你马上召开董事会议，告诉所有人，凡是欺负过我妹妹的人，全部。但凡我妹妹想想受到半点，我无你是。是是。姐姐，有你真好，以后姐姐罩着你，不会再有人欺负你了。喂，您好，是我。什么？我通过面试了？好，好，好，我知道了。姐姐，我通过了尚美公司的面试。明天就可以去上班了。我们白家那么多公司，为什么要去尚美那样的小公司呢？姐姐，我想看看，凭我自己的努力能走到哪一步？好吧，好吧，你尽管去。要是受到半点委屈，姐姐帮你摆平。上次做的方案，要是被前世集团采用，我就能转正了，到时候就可以赚好多好多钱，再也不用受欺负了。哎。知道吗？我刚听说呀，这白彩薇他们家就是摆地摊卖麻辣烫的臭穷鬼。哎呀，难怪我每天都能闻到一股臭烘烘的穷酸味儿。你看他，整天畏畏缩缩的，连大声说话都不敢，看着真来气。哎，白彩薇，滚过来！怎么啦，小姐？我这桌子脏了，快给我擦擦。好、啊。怎么干活？怎么越擦越脏啊？对不起，对不起，张姐，我再擦一遍。啊，对不起有用吗？我这衣服香奈儿限量款，价值五十多万，你都给我弄脏了。五十万，这么贵？对不起，张姐，我这就帮你擦干净。啊，别用你那双卖麻辣烫的手碰我，也不知道碰过多少脏东西。恶心。发生什么事了？您坐，您坐。在公司叫我露露就行了，毕竟大家都是同事。白彩薇，你还愣着干嘛呢？还不赶紧去买点喝的，孝敬孝敬我们梦露姐。对不起，我这就去。哎，我要冰的。好，还有冰糖。我我记住了。饮料来了，买个饮料还这么磨磨唧唧的，滚一边去！可是你们还没给我钱呢，你说什么呢？我让你买饮料，就是让你来孝敬我们的，你还找我们要上钱了？我是答应了你们买饮料，可没说请客呀。哎呦喂，不就是那么十几块钱吗？瞅你那没出息的样，赶紧滚开！别脏了我们梦露姐身边的空气、啊！哎，对了，梦露姐，恭喜你啊！你这刚拿下了前世集团的大单，又蝉联了咱们公司的优秀员工宝座，这以后啊，您可得多关照关照我们。那是自然，都是同事，互帮互助是应该的嘛。梦露姐，你说你拿下了前世集团的单子，怎么？梦露姐的能力首屈一指。拿下前世集团的单子，很奇怪吗？可是，梦露姐，这单子明明是我谈好的，怎么现在变成你的了？你谈的？就凭你一个能力低下的实习生？嘿，就是，像你这样的人，连前世集团的大门都进不去，还敢冒领我们梦露姐的功劳呢？可，梦露姐。
，明明是你让我做的方案并去的前世啊！你说过等单子下来我就有机会转正的，这是我费了一个月的辛苦做的方案呢、啊。就你一个农村来的乡巴佬，你也配？你骗我！是你谈的又如何？我采用了你的方案是看得起你，多少人求之不得呢。像你这种没身世、没背景的实习生，不就是给我们这种人当垫脚石的吗？就是，啊，白彩薇，人事主管可是梦露姐的舅舅，跟他作对，有你的苦吃的。凭什么？难道就因为我没有背景，就活该被你们欺负吗？不公平！没错，就是因为你无权无势。所以，不管你怎么努力，都会被我踩在脚下。等到什么时候你有权有势有背景的时候，再跟我讨论公平这件事儿。我警告你，最好老实点，不然小心我让经理把你开除。我从农村出来，努力工作，就是为了有朝一日能出头留在这个城市。你们平常怎么使唤欺负我都可以，但凭什么碰到我的劳动成果？你没事吧，梦露姐？你、啊、敢对梦露姐发火？你这个小小的实习生是活腻了吗？我要去找领导评理，我辛苦拿着他合作，凭什么变成你们的荣誉？你这个贱货，还真是油盐不进。啊、流露这么这么多血，梦露姐，咱们不会闹出人命吧？我不是故意的，这不是我干的。我们要不先走吧？对，咱咱快走吧。大小姐不好了，二小姐出事了，现在在京海医院。什么？立刻去京海医院。医生，我妹妹怎么样？病人暂时脱离生命危险，但她脑部神经受损，情况很严重，很可能成为植物人。植物人。把你们医院最好的医生给我叫来，必须救醒我妹妹。病人是被人重伤所致，恐怕全球任何一家医院都不一定有治愈的可能。现在只能期待奇迹的出现了。宇文泰，到底是谁把我妹妹害成这样？白小姐，就是视频里的这个人，将二小姐害成了植物人。还有，我调查到，就是二小姐所在的上市公司所有人的身份信息，就是这个人带头把二小姐害成了这样。他们把我妹妹害成这样，我定要替她报仇。现在就清理所有人，把他们赶出京海。慢着，这样太便宜他们。我要把他们加注在我妹妹身上的痛苦，一点一点的还给他。立刻收购这家公司，记在我妹妹名下，通知下去。执行总裁，明天上任。嗯二小姐还在病房里啊。既然我和我妹妹长得一模一样，那我就用白彩薇的身份，让他们付出代价。白彩薇，果然求人的命就是命，这个意思。看来他们果然分不出我和妹妹的区别，他就是伤害我妹妹的真凶。你们这种恶人都没死，我当然不能死了。你进了一趟医院，怎么跟变了个人似的？看来真的是脑子被撞坏了。我也不跟你废话了，我警告你，以后在公司谨言慎行。上次的事儿只是一个小小的教训。白梦露，这场游戏就是专门为你设下的，你就好好体验游戏带来的乐趣。哎，你听说了吗？嗯，今天咱们公司要新上任一个执行总裁，好像姓白，还是从员工里边提拔。我也听说了，咱们当中除了白梦露姓白，就没有其他人了。难道白梦露就是执行总裁？哎，白彩薇昨天看着那么严重，今天怎么跟个没事人似的呀？还真是命大呀。你们刚刚说的什么总裁？哎呦，梦露姐，你就别装了
，升任执行总裁这么大的事儿，你也不天说一声啊？不对不对不对，现在应该叫总裁大人了。就是啊，梦露姐，我就知道你在公司一定不甘于只做一个优秀员工的。没想到你这一跃，你还升成总裁了，这你以后可得罩着我们哥几个呀。我什么时候成公司总裁了？我怎么没听说？难道是舅舅买通了关系？哎呀，不管了，这么好的装逼机会，不用白不用。哦，不就是总裁吗？也没什么了不起的。总裁，您这可太低调了吧？你们确定白梦露就是今天新上任的执行总裁？哎呀，怎么哪儿都有你，不长记性是吧？就是，白彩薇。梦露姐现在可是总裁了，不是你能惹起的了。劝你谨言慎行。白彩薇，这人跟人之间的差距真是比猪还大。我已经成为了高高在上的总裁，而你永远是低贱实习生。总裁是吧？有上任书吗？你执行总裁应该都有上任书吧？你说什么？梦露小姐，既然你说你是总裁，把上任书拿来。我、哦，哎呀，白彩薇啊，赶紧滚一边去啊！那总裁上任书是你们随便看的。哎呀，梦露姐，别听这个疯子瞎说。对了，今天不是召开总裁上任会议吗？走吧，咱去会议室吧。开会？这开什么会啊？我不知道要说什么呀。走了走了走了走了，开会去了。白梦露，既然你想装，那我就陪你玩玩。我要让你好好感受从天堂掉入地狱的感觉。白梦露，我倒要看看这个会议你怎么说。哎，那个白总，人都到齐了，您开始吧。开始？让我说什么呀？嗯，大家以后好好干，我不会亏待大家的。啊啊啊！啊，白总说的好，好好好好好好好啊！嗯，好好好好好。低调低调，你们在座的都是我的得力干将，我以后绝对不会亏待你们的。白总，你这是给大家开空头支票吗？谁叫的总裁每天正事不干，光给大家画大饼了？你们这是不是吃错药了呀？梦露姐是总裁，她画的饼我们爱吃，关你这个土包子什么事儿啊？就是，你一个实习生有资格参加总裁上任会吗？还不赶紧去给白总还有我们倒茶水？你你什么你啊？还愣着干什么？给你脸了是吧？你们这群垃圾，平时就是这么欺负你们，的，真可恨。行了行了，你们也别为难彩薇了。彩薇啊，只要你乖乖听话，你要是想转正，我也会给你这个机会的。所谓宰相肚里能撑船，说的就像是我们白总这样优秀的职场女性了吧？白彩薇，同样都是女人，你的格局要打开，不然像你这样的，活该一辈子没出息。善长，你还真是拍的一手好马屁呀、啊！你这么会吹捧你口中的白总，你让他给你升职加薪呀？切，那需要你提醒吗？白总让我升职加薪，不就是一句话的事儿吗？对吧，白总？呃，好吧，好吧，我给你升职，再加薪百分之二十。升职可不是靠嘴说的，你都没有调令和通知，得有通知才算数吧？你怎么这么多事儿？我没空跟你在这胡闹。怎么，你不会只是想忽悠他吧？我看你压根儿就不想给他升职加薪吧？嗯嗯，白总，我可是一直站在你这边的呀。你说你现在都是总裁了，就给下边的人发通知，让我升职吧。这，关键我也不是总裁呀，这下怎么办？哎，只能糊弄过去了。好吧，好吧，我给秘书打个电话。喂，秘书。给善昭提到主管，加薪百分之二十，真的吗？谢谢你，梦露姐。哎呦，善昭，嗯
，你这个好日子要来了呀！我可太羡慕你了，这马上要升主管了。这还不是沾了孟木姐的光吗？一会儿你也好好求求孟木姐，说不定她也给手下发通知，你也升职了。不知道为什么，过了十分钟，怎么还没有人来通知啊？呃，白总，这怎么回事？会不会是手底下人办事不利呀、啊？是手底下的人办事不利啊！啊，肯定是他们效率太低了。要不咱们先别等了，今天的会先到这儿吧。哎，别急着走啊！管家，立刻让善昭降薪百分之五十。白彩薇，你还装起来了，还管家？你看看你蓬头垢面那个样子。你们听说过贫民窟还有管家的吗？<笑>真是没想到，刚刚收购的公司就藏着一窝蛇，真是乌烟瘴气。是时候该好好清理住处。哎呀，我说白彩薇呀，你是不是上次被撞坏脑袋了呀？怎么听你的意思，搞得好像你才是今天新上任的总裁似的呀？你说的对，我才是真正的执行总裁。白梦露是个冒牌货，白彩薇，你什么意思？你以为你姓白就可以冒充我的身份吗？又不是所有姓白的人都能成为人中龙凤的，就他还人中龙凤呢，垃圾堆的恶心玩意儿罢了。白总，你赶紧把白彩薇这个贱人辞退了吧。我辞不辞退不知道，你还是关心关心你自己吧。我马上就要升职加薪了，需要你提醒吗？快看呀，人事部给我打电话来了，肯定是提醒我升职加薪的。哎，喂，你好，啊啊，哎，是我，我是单总。什么？我被降薪百分之五十？我被降薪百分之五十？哎呀，是降薪呐？这怎么可能啊，公路姐，这怎么回事啊？还有单总，你是不是听错了呀？你怎么不升反降了？梦梦姐，你是不是吩咐错了呀？那自然是因为他根本就不是什么总裁，而你被降薪就是助纣为虐的报应。你少得意了，我看你这次啊，就是瞎猫碰上死耗子，赶上了。那你让白梦露说说，这是因为什么呀？是我刚刚给秘书打电话，他信号不好才这样的。<笑>信号不好，这么蹩脚的理由你们也能信吗？你闭嘴！哎呦。急了，我看你根本就不认识什么秘书。我是总裁，怎么可能不认识秘书？是因为昨天有一些业务上的事情，我训斥了他，他可能生气了，所以今天对我的命令才阳奉阴违。都是我平时对他太好了，治下不言。要不说呢，这个秘书怎么能这么摆不清自己的位置？梦露姐，哎，你别难过，这事不怪你，要怪就怪那个秘书。我回去一定要好好管教管教他。白梦露，你还真是会编瞎话。你怎么说话呢？梦露姐都解释了，你还在这儿阴阳怪气儿。是啊，我还没计较，都是你一直在这儿不依不饶，看着真烦。你们还真是卧龙凤雏一对儿出。白彩薇，你这种人不配待在公司。你们把他给我撵出去！我说在这屋里边怎么臭气熏天的？就是因为你口出恶言，把这里的空气啊都给污染了。你赶紧滚啊！你要是在这儿赖着不走，我们就撵你出去了。这是我的公司，凭什么我走？要走也是你们走。白梦露，既然你说你是总裁，拿出证据证明啊！我凭什么给你证明？白彩薇，你别在这儿胡搅蛮缠了。你什么时候见过一个总裁屈尊跟小员工解释身份的？是啊，你觉得你配吗？梦露姐一个总裁愿意跟你说几句话，你都应该感恩戴德了。不知好歹的东西，那就是没有了。那你凭什么说自己是总裁？我说是就是，你这种底层员工，凭什么我跟你解释？公司内部的问题太大，真不知道是怎么管理。公司的规章制度不能乱搞，白彩薇不适合待在公司。你们俩把他给我赶出去！慢着，拿不出证据还想鸠占鹊巢
，哪有这么好的事儿？没有证据还想鸠占鹊巢，哪有这么好的事儿？你少磨叽，快点滚出这个不属于你自己的地方！你们没有的东西，我有。这是什么呀，白彩薇？你把和男人开房的房卡拿出来干什么？哎呦，你丢不丢人呢、啊？公司的高管人手一张 ID 卡，你们不会不知道的。白梦露，这是我的 ID 卡，你的呢？糟了，他平时不声不响的，怎么连这个都知道？我可没有这个卡。我的卡，我的卡好像在路上弄丢了。白彩薇，你不会觉得一张破卡就能证明什么？现在可是人情社会，在公司啊。是要刷脸的，你以为这是银行啊？拿着一张臭卡想什么呀？这是总裁的办公室，只有总裁才能打开。白梦露，来打开试试。梦露姐，你快打开郑丽英的身份，省得她在这没完没了的胡闹。是啊，顺便让我们看看里边都是什么样子的，让我们也开开眼。好吧，我去打开。操作失败，打不开吧？我告诉你，只有总裁的 ID 卡才可以打开，而我就可以。请吧，请吧。这这这是怎么回事啊？东东，该不会他真的是执行总裁了？梦露姐。这卡到底是怎么回事啊？不可能，这卡是我的，是他偷的我的。偷？我堂堂执行总裁需要偷吗？你问问在座的同事们，平时我们之间的差距有多大？我们两个之间谁更像总裁？那还用说，当然是梦露您了。一个是白天鹅，一个是丑小鸭，这简直是碾压呀！你睁大你的眼睛，好好看看。这张卡的背面记得是我的生日，白梦露，你是两千年四月零九日生的吗？梦露姐，你不是十月份出生的吗？我我真实的生日就是这个，只是之前写错了日期而已。原来是这样，我就说嘛，白彩薇怎么可能是总裁呢？既然你们不相信，好，我隐藏身份，再陪你们好好玩玩。通知有误，今天新上任的不是执行总裁，而是经理白彩薇。这个办公室现在是白彩薇的了。什么？那那梦露呢？职位不变。主管，这张卡是只有经理以上级别的人才能拥有的，是吗？没错。现在你们还有什么好说的？白梦露根本就不是什么总裁。我。行了行了，工作时间，赶紧出去工作。暂且放过你一次，梦露姐，这到底是怎么回事啊？我还因为你被降了薪，今天这事你必须给我个说法。就是啊，梦露，你说你不是总裁，你瞎承认什么呀？这这事有误会，误会？什么误会把我们俩都赶出来了？今天这事你必须给我解释清楚。那个白彩薇突然飞升，梦露，你要是知道什么，你跟我说呀。我爸是白氏集团的总裁。但是我不想靠着家里，所以就没有告诉你们。白氏集团，那不就是京海的首富白家？梦露姐，原来你是首富千金呀、啊！大家可别说出去啊！今天白彩薇压了我们一头，是因为我听说她最近傍上大款了。还有这种事儿？我去，她可真不要脸！刚刚我自己也弄错了，白彩薇现在仗着傍上了大款，处处压我一头，想在公司给我难堪。这还不简单呀？你给你爸打个电话，让你爸给你撑腰，今天这事不就解决了吗？算了吧，我爸因为我不听他的话，非要来这工作，跟我生气了。我不想跟他服软。都怪那个白彩薇，恬不知耻的傍大款，恶心人呢，这是。梦露姐，对不起啊，是我冤枉你了。哎，你想不想报复他？我想到一个好主意。什么主意？公司呢，最近有个新项目。对接的是遥望公司，听说负责人是个老头，最喜欢年轻女孩
，手段还是出了名的变态。你什么意思？我们呀，就让他去陪这个老头，到时候他的金主知道了，肯定会甩了他的。然后咱们两个再在主管面前说他的坏话，那这个项目不就是你的了吗？单招还是你有主意？梦露姐，你跟我客气啥呀？只不过我被降薪这个事儿。这个你放心，等有时间我给你升职。那你要去遥望公司谈合作，这不行啊！他们公司负责人是个极坏的东西，最喜欢潜规则女孩。我不能让您去冒这个险。我们白家的人还怕他一个小小的遥望不成？我去会会他，我倒要看看他有几个胆子敢动我。马小姐，你就听我一句劝，我不能让您去冒这个险。万一出点什么闪失，我怎么向老爷夫夫人交代？我是以采薇的身份进的公司，我不能搞特殊化被别人得知真实身份。再说，不还有你吗？哇、啊，大小姐这么说我就明白了。那到时候我去遥望公司保护你。宝贝儿，你最近是不是太累了？你看你都瘦了，还不如多怪你。对了，上美的白小姐预约你谈合作，在外面等了你两个小时，怎么你还不见见？行了行了，把他叫进来吧。我告诉你啊，我可听我朋友说，他可不是什么好的东西。一会儿啊，你可得好好为难为难他。知道了。讨厌。进来吧。李老板，我是尚美公司的白彩薇，这次来是来跟您谈合作的。白小姐，你找我谈什么合作？这是我们这次针对满月计划的饰品设计的方案，还请您过目。白小姐是？嗯，你在尚美是什么职位？我是尚美的业务经理。你们尚美是怎么做事的？找我谈合作，怎么也得是个总裁。你一个小小的经理也配跟我谈合作？李老板，在商言商，只要双方能合作共赢，这和职位的高低又有什么关系呢？这是项目书，您看看，如果有任何问题。您随时和我联系。你和我谈也不是不可。我的规矩是去床上谈。我们尚美是真心和遥望工作的。我知道呀，不过真心有血泪。怎么表达？当然是去床上表达。你要知道，满月计划想和我们公司合作的人太多，我可以选任何一家公司。当然了。这要看哪家公司送过来的美女更符合我的口。遥望的人都像你这么不专业吗？小姑娘，你是刚刚毕业吧，还不知道这行里的规矩。不过我不介意，我就喜欢年轻的、嫩的。据我所知，遥望是业内的龙头公司，但最近好像也起了很多新兴的公司。风头正茂，我相信，如果尚美和遥望合作的话，会让遥望在业内脚跟更稳。看来你是没找足功课，只可惜的是，想和我们遥望公司合作的人太多，你这点条件不稀罕。你看看项目书再说不是。不过你们尚美还算实权，派你来。你还算有几分姿色，只要你陪我三年，这个合同立马签。李老板，这个玩笑可不好笑。我没跟你开玩笑，只要你伺候好我，我保证让你心服口服。赶紧把衣服脱了，脱到我满意为止，不然合作免谈。你别不要脸。给你机会，推三阻四，还说我不要脸，谁都知道我的规矩。你们上美把你派来就是伺候，来都来了，还装什么？你一会儿别后悔。性格还挺皮，不过我喜欢。宝贝儿，把我的东西拿进来。老板，你脸怎么了？这个小蹄子不听话。待会儿得好好训训。白小姐，识时务者为俊杰
，老板说什么你听着就好了，还能少受点苦。像你这种人，除了陪男人睡觉，你还会什么？进了我遥望公司的大门，我的床，今天你想上得上，不想上也得上。你可真龌龊，宝贝儿，待会儿你我他，咱们三个人一起好好快活快活。老板，讨厌！原来你们遥望就是这样的工作氛围，那看来也没有什么合作的必要了，告辞。慢着！我让你走了，我的工资你想来就来，想走就走。你把这里当成你的家了，放开我！你这种小姑娘我见得多了，家境普通，没见过什么世人，跟了我知道钱的好处，还不是一个两个缠着我。你放开我！我可不是那种人。怎么？我在我的公司睡个女人，还要有所顾忌。这是我的公司，我的地盘，我想怎么玩你就怎么。你别得意的太早，老板。今天白氏公司的总经理宇文泰要来咱们公司谈合作，你今天注意点。行了，他这么大的人物，平常很少来，今天怎么亲自来？他那种大人物的亲自。我哪猜得透？行了，那我搞个坏的。来都来，可我是装什么矜持？一会儿我带你玩点花样。我告诉你，一会儿你可别后悔。我会后悔。我睡过的女人没有一千一个。今天我成功，我才会后悔。我告诉你，白氏集团的经理。是我的人，你要是敢动我一下，我不会放过你。什么？宇文泰是你？那正好啊，到时候咱们四个可以一起啊。不要脸！哎，喜欢吗？待会儿就要用在你的身上了。我告诉你，宇文泰是我的管家，你们要是敢动我，他不会放过你。什么？宇文泰不是白家的人？照你这么说，你就是白家的人了。哼<笑>，白家的人不去白氏公司当总裁，去尚美那种破公司当经理。别听他吹牛，他要是白家的人，我就是比尔盖茨。你这畜生，到了现在还敢这么猖狂？你到底祸害过多少女儿？今天我就要为他们讨个说法。你就等着自己的所作所为被公开，身败名裂的进监狱吧！你还真以为你是正义使者？来到我公司跟我谈判的女人，没有一个能逃出，无一例外。你不要太嚣张！我再给你一次机会，是你乖乖听话，还是待会儿别来抽你？我就让你死无葬身之地！好，那我今天就把你说服了，看看咱俩到底谁先死。放肆！小李，你这是想抽谁呀、啊？老板，宇文送经理来了。您怎么来了？快请坐，快请坐。大小姐，您没事吧？他没欺负你吧？经理，什么大小姐？这是我们白家的千金大小姐，你敢碰她，你活腻歪了吧？大小姐，大小姐，我错了，我真的不知道您是白家的大小姐呀。况且我什么也没有做呀，求您饶过我吧。这人道德败坏，打着做生意的名头，也不知道潜规则了多少。我可能轻易碰你。我们大小姐从小娇生惯养，金枝玉叶。你竟然让他看这些不入流的把戏！我真的是要错了，我错了，大小姐。今天要不是我及时赶到，你还想拿这东西抽我们大小姐？你找死！还有这玩意儿，说什么要让我尝尝这滋味儿？我看还是让他自己尝尝吧。啊啊！大小姐，我真的是错了，真的饶过我。哈哈哈！
，你活该！宇文泰，马上收购遥望。是，二小姐，我把遥望公司送给你们，求你们饶过我吧。马上把他给我弄到非洲去挖，你这辈子也别想出非洲了。大小姐，我错了，我错了，求求你饶过我这一次吧，我下次不敢了。这跟我没关系。大小姐，你说你不听我的，非要来，这万一出点什么事儿，我怎么向老爷和夫人交代？好了，我这不是相信你一定会赶到吗？再说了，处理了他，也算是给大家做了一件好事。行，反正遥望以后就是白事了，你想怎么着就怎么着。木屋姐，白采薇居然拿下了遥望的新项目，这下可怎么办呀？他可真豁得出去。肯定是把老头陪开心了吧？没事儿，我去贿赂张主管，让他把这个项目交给我。梦露姐，你可太聪明了，让白采薇赔了夫人又折兵，还不得气死他？采薇干得不错，拿下了和遥望的合作，都是我应该做的。采薇，你可真厉害呀、啊，连李老板都拿下。对了，之前那个化妆品的项目啊，你正常做，以后这个项目啊，就交给梦露去做了。我拿下的合作，凭什么给他做？我的指令，你有什么问题吗？我辛辛苦苦拿下的客户，凭什么拱手让给别人？白采薇，你这是用什么态度和张主管说话呢？你怎么跟我说话的？你有异议？我不同意。这是公司，不是你家，轮不到你。这件事儿我已经定好了，没有商量的余地。你们等着。张主管要把遥望的项目交给白梦露，这个项目必须我亲自来做。你这是打给谁呢？不会是那个遥望的李老板吧？我明白你拿下项目不容易，可这是职场，能者多劳。这个项目明显我比你更合适。梦露能干，在公司人员还好，项目交给他，大家都满意。我自己谈下的项目自己做，怎么就别人不满意了？这是什么道理？完了吧？哎，你讲，到底他为了什么人被开除了？什么？你还愣着干什么？没听见张主管忙着吗？没时间给你闭嘴！张主管，对不起，是我错了。这个项目全权交给您处理。张主管，求求您。帮我美言几句，我还有一家老小要养，不能没了这份工作。张主管，你被开除了，你是非不分，只知道偏袒白梦露，把公司搞得乌烟瘴气。你说的是真的，白采薇真傍上那么牛逼的人了。一个电话就把张主管给开除了，我猜呀、啊，就是那个遥望的李老板，不然他跟遥望的项目是怎么拿下来的？肯定又卖身了呗，反正啊，他最喜欢老男人了。现在他傍上大腿，咱们就不能像以前那么使唤他了。哎，真是可惜。说来也是啊，哎，木木，你快回家跟你爸说说，你爸要是知道了，肯定立马就把他给甩了，这样到时候啊。咱们又能给他呼来喝去的了。对了，你们看一下，这个是不是白采薇？管家，你怎么来了？我这不是不放心大小姐吗？今天来下班是去参加晚宴。哦，差点忘了，快走快走快走！又是个新面孔，这还真是水性杨花，真是个人尽可夫的女人。也不知道她这种人是怎么进咱们公司的。哎。和他做同事啊，真是丢脸！我还有事儿，我先走了。嗯。怎么了，宝贝？我给你买的这件衣服，喜不喜欢呢？没品位的老头子，土死！当然喜欢了，亲爱的。我去个洗手间，你等一下我。好，去吧。你怎么在这儿？你都能来，我怎么不能来
。据我所知，今天的晚宴是只有上流人士才能参加的。我怎么不知道你是谁家的千金大小姐？你别得意的太早。我告诉你，你不过就是当了个小小的经理，有什么可得意？我的身价可比你高。你真有意思。<笑>哎，我给你介绍一下，这是我的新情人，去年大学刚毕业。哎呀，周老板果然艳福不浅，找了个这么年轻的。那是，你别看他长得清纯，到了晚上那可是骚的很。哦、老周，<笑>你讨厌。<笑>周老板。你先忙，我还有事先走了。好好，再会，再会。梦露啊，楼上的套房我可订好喽，你可得好好陪陪我，三天之内不许出门呢。完事以后啊，我给你买辆路虎。没问题，今天我一个姐妹也来了，不如你叫上她一起，我们两个一起伺候你。要不说你最贴心。我最疼你呢！哎，你那姐妹在哪儿啊？她就在那儿坐着呢。怎么样，漂亮吧？怎么样，漂亮吧？不错，不错。你怎么不早介绍给我认识呢？我这不是才想起来吗？你不知道，她要求高，必须得是事业有成的大富豪才行。这不说的就是我吗？哎，你等着，我去会会她。白彩薇，谁让你今天也在呢？这可是你自找的。死猪头，要是看你有钱，我都嫌你恶心。哎，大美人，我来了。谁呀？离我远点。呵，这暴脾气我喜欢。开个价吧。你没头没尾的说什么呢？哎哎哎，别走，走走。一周一百万。怎么样？我又不是出不起，把手撒开，离我远点儿！真有意思，一周一百万怎么样？不怎么样，把手放开！一周一百万，你还嫌少？别太贪了，差不多得了。我不是干那个的，放开我！这当婊子还要立牌坊，别给脸不要脸！你到这种场合，不就是来钓凯子的吗？你装什么？我完事以后，我再给你个爱马仕，这种可以了吧？你个猪头三，滚远点！谁要和你扯上关系？你个臭婊子，敬酒不吃吃罚酒，还敢骂我？你个死猪头，敢打我？打你怎么了？老子今天不光要打你，还要让你知道我的厉害，我要定你了！这么大口气，说说你是谁，敢在我面前这么狂？延清建设周老板，京海富豪排行三十，老子有的是钱。小样，心动了吧？你等着。喂，你在哪？延清建设的周老板在宴会上一直纠缠着说要包养我，你自己看着办。哟，这是给哪位老板打电话呢？是让他过来跟我争风吃醋吗？我倒要看看，过一会儿你还敢不敢这么嚣张？行了，你今天叫谁来都没有用，还是乖乖的跟我走吧，不然呢，我让你一个月下不了床。那咱们就看看以后下不了床的是谁。嘿嘿，好一副伶牙俐齿，看我今天不给你点教训！哎呀我，你他妈从哪儿冒出来的？敢打我？出来了敢打我？敢侮辱我们大小姐？看你是不想活了啊！大小姐，她居然是大小姐。对不起，大小姐，属下来晚了。不晚，你来的刚刚好。这个猪头刚才打了我一巴掌，不能放过他。是，你们是谁？敢打我？以后是不是不想在金海混了？敢对我们大小姐动手，打你就是个开胃菜。大小姐？什么大小姐？小姐，我倒是经常听说，我怎么不知道？一个卖身的，怎么就能叫大小姐了？你们信不信？我花钱叫人弄死你们
，你以为你现在还有钱吗？别做梦了！延清建设这么大的公司，我上亿的身家能没钱？笑话！老子最不缺的就是钱。很快就不是这样。什么？破产？这么大的公司能破产？不可能！肯定是骗我的。事实已定。你不愿意相信也没有办法，你就是真的破产了，是不是你们干的？敢对我们大小姐动手，让你破产，算是轻的。我这么大的公司，说没就没了。你说，你到底是谁？我是谁？你不配知道。你只要知道我是你永远都得罪不起的人就够了。什么大人物？我不信。人外有人，天外有天。你已经见识过了，有什么不信？怎么可能？你不就是来这里钓凯子的吗？怎么可能是大人物？我可从没这样说过，是你先来对我纠缠不清的。白梦露，你给我滚出来！你不是跟我说他是跟你一起出来卖的姐妹吗？现在这是怎么回事？白梦露，又是你在捣鬼！去，把他拖过来。是。关我什么事儿？苍蝇不叮无缝的蛋，要不是你自己不检点，他怎么会找你？你个臭婆娘，你是故意的是吧？既然有人愿意收拾他，那我们就看戏吧。还不是因为你好色？你个臭婆娘，你让我破财，老子他妈打死你！你打我也没用，你现在已经是穷光蛋了。你要是真有本事，就去打那些让你破产的人呀！你个臭三八！老子惹不起他们，老子还惹不起你一个出来卖的吗？啊啊！行了，你别把他打死了。白梦露，我才知道你原来是干这个的。我才知道你原来是干这个的。你别得意的太早，你连你的家门都不敢报，谁知道是真的假的？看大小姐，真是笑死。哎，大小姐，这是个误会呀、啊！你们也看到了，我是被他骗了呀！之前我不知道您的身份，我才对您出言不逊呢。您念在我是初犯的份上，你就饶我这一次吧。戴梦露，你为什么要这样害我？我看到你被侮辱，我高兴还不行吗？谁知道你还真有点身份。是大小姐，他妈给你那么多钱，衣服、鞋、首饰，什么没给你买？不知道感恩也就算了，啊，还来害我？那我知道她是什么大小姐吗？再说了，你那叫对我好吗？那叫做生意的等价交换。不就是干这个的啊？现在怎么觉得委屈了？要是看在钱的份上，你以为我愿意看你这猪头一眼？平时还那么变态。没事就对我又打又骂，我害你怎么了？花我钱的时候，你怎么不这样说法？你现在都没钱了，还指望我对你笑脸相迎？你做梦！不过看在你刚刚打了他一巴掌的份上，我可以少骂你两句。烂人物！我真的错了，我真的不知道是您呢，要不我怎么敢动您呢？我现在就让您出去！我现在就让您出去！我现在就让您出去！我现在就让您出去！更像猪头了！你真是没救了！我问你，你为什么处处针对我？还能为什么？看你好欺负，看你不顺眼。就算你长得比我漂亮，在公司不还是要对我言听计从、听我指挥？你真是无可救药！大小姐，您消气了吗？你看我钱也到了啊！您能不能放我一马，饶过我这一次啊？我有个公司也不容易呀、啊。不能，你也不是什么好东西，不然能跟他搅在一起？大小姐，你就饶过我这一次吧，大小姐，你就饶过我这一次吧，大小姐。活该！你们两个简直让我恶心，这鬼地方我是一分钟也待不下去了。宇文泰，我们走。完了，全完蛋了。老子他妈半辈子积攒下来的家业全没了！你个贱人，你害死我
，你别过来！现在知道怕了，老子弄死你！嗯嗯嗯真是恶人自有恶人我，他可真是咎由自取。大小姐，真的不用开除白梦露，把他赶出京海吗？先不用，再给他一次机会。哎，彩薇，我在这儿呢，你去哪儿啊？他就是我妹妹的男朋友啊，长得倒是还行。不好意思啊，山松，我刚才在想事情，没有看到你。没事儿，我妈都到了，咱们快进去吧。好。你怎么拿这么多东西啊？给我吧，给我吧。我想着第一次见面总不能空着手来，不太好。你说，要是你妈见到我不喜欢我，那该怎么办呀？我有点怕，看看你什么态度。这不还有我呢吗？再说了呀，我妹妹也在，她呀肯定会帮你说好话的。那我就放心了，我们进去吧。走吧。妈。这位呀、啊，就是我的女朋友，来，彩薇，彩薇，这是我妈。阿姨好，别站着了，坐吧。别坐，站着。妈，这位呀、啊，就是我的女朋友，来，彩薇，彩薇，这是我妈。阿姨好，别站着了，坐吧。别坐，站着。你看看穿的什么地摊货，破破烂烂的，真掉价。这可是高定。怎么就成地摊货了？妈，人彩薇穿的挺好看的。走吧，坐。阿姨，第一次见面，我给您带了一些补品和字画。什么补品？看你这样，不会是从什么直播卖货上买的九十九元一大堆的那种吧？我可不敢吃，我平时吃的补品可都是好几百块钱一盒的。没见识的老太太。我给你的补品可都是十几万一盒的，字画这种东西，你要好意思拿出来给我？该不会都是你自己写的吧？这玩意儿给谁谁要呀？我拿的可是名家的作品，那扶持好几百万呢，怎么就不值钱？啊，这不管怎么样，这都是彩薇的一片心意啊。这家人妈看着蛮横，儿子倒是会说话。我听单峰说你是京海人，不是我们京城人呐？是，我是京海的。他什么意思啊？京海不是比京城那个小地方大多了吗？那，你以后让我儿子和你回京海，还是你和我们回京城啊？京海现在发展的好，单松的工作又在这儿，当然是在京海了。哼，算盘打的倒是挺响，让我儿子。和你在京海，你们家在京海有房吗？是在市中心吗？我家的房子在郊区。哼，我就知道你们家在市中心。郊区的房子能值多少钱？嗨，你们家不会是在农村自己家盖的吧？你这个势力，别墅当然在郊区。妈，这房子在哪儿啊？不重要，这也不是什么大事儿。再说了，这不还有我吗？哎呦，我的傻儿子，这可是天大的事儿！他一个乡下人，什么都没有，以后还不得吸你的血呀？哎呀妈，今天是你跟彩薇第一次见面，你别这样说。白小姐，我听单峰说你爸死得早，你妈是卖麻辣烫的，我父母都在国外做生意啊。哦，差点忘了，我今天是装成彩薇来的。是的，阿姨。你怎么像个查户口的呢？气死我了！你说你找什么样的人不好，非要找这种穷人家的乡下人，还是卖麻辣烫的，说出去那不让亲戚们笑话死咱们家呀？卖麻辣烫怎么了？让你吃了吗？妈，我喜欢的呀是采薇的人，跟他父母是谁没关系。看来他对我妹妹还算不错。你个傻儿子，他妈，我估计连退休金都没有，以后还不得靠你养呀、啊？阿姨，我妈自己有退休金，不用别人养活。哼，就算你妈不用我儿子养，就你们家这种情况，你能帮我儿子什么？你能帮他在市中心买房吗？
，这有什么难的？我家在市中心开发了好几个楼盘，想要还不是我一句话的事。不行，这门亲事我坚决不同意。儿子，你说你娶这种拖油瓶有什么用？阿姨，我和单松谈的是感情，你这么用物质衡量不太好吧？对呀，妈。这是我和彩彩两个人之间的事儿，跟他的家庭啊没关系。你懂什么？没有物质的爱情就像一盘散沙，风一吹就散了。他要家世没家世，要背景没背景。你呢？名牌大学毕业，大厂工作，年薪几十万。你说你娶她图什么？从我刚进门你就开始数落我。我是哪儿哪儿都不是，你这压根儿就是瞧不起我吧？哼，你自己看看，就你这种条件，你知道我怎么看得起你？妈，你别那么说，咱这是在外面呢，一会儿让外人看见多不好啊！妈，我来了，单昭，快来坐，我快被你哥气死了。白彩薇，怎么是你呀、啊？你就是我哥的女朋友啊，单松。她就是你妹妹，是是啊，你们认识吗？白彩薇，我可熟得很呢，我们可是同事啊。单昭居然是单松的妹妹，这一家人，我妹妹有个难搞的未来婆婆也就算了，还有这种小姑子。那你快说说，他人怎么样呀？当然是不怎么样啊，妈，他在公司风评可差了，公司的同事都不喜欢他呢。儿子，你看见了吧？妈的眼光是不会错的。单昭，你别因为个人恩怨污蔑我。你说说，我的风评怎么就差了？你自己心里清楚。妈，她在我们公司可是人人都能使唤的小妹。这种人要是做了我嫂子，以后我在公司都抬不起头了。放心，你哥要是娶她，我第一个不答应。不好意思，阿姨，我来晚了。我来晚了，哟，方露，你可算来了，快坐，快坐。妈，今天是你跟彩薇第一次见面，你叫一个外人来干什么？怎么说话呢？方露，怎么承带着呢？单松，好久不见，你这么说我，我可要伤心了。他怎么也来了？方露姐，你的脸怎么了？这怎么青了一块？哼，还不是前几天被人打的。没什么，不小心碰到的。嗯，对了，阿姨，刚刚我看你们好像不太高兴啊，我都不好意思跟你说。单松他找了那么一个没长相、没背景、没房、没车的女朋友，他妈还是卖麻辣烫的，唉，丑死了。他前几天不还自称自己是什么大小姐吗？我就知道是假的，但在单家人面前，我还是别提前几天那事儿了，免得被他抓到小辫子。红露姐，我也是才知道，我哥放着你这么个千金大小姐不要，非得找个穷鬼白彩薇当女朋友。我说白梦露怎么来了？原来是这么一码事。哎呦，白彩薇，原来你妈妈是卖麻辣烫的，跟你做同事这么久，我还是第一次知道了。好了，好歹我妈也是自力更生，总好过有的人靠着你。你在那儿酸不拉几的说谁呢？我告诉你，我心里相中的儿媳是梦露，她不仅年轻有为、知书达理，长得漂亮，还是富家千金。我属于的嫂子也是梦露姐，性格好，工作能力强，在公司人人都喜欢她。可比有些人强多了，妈，妹妹，你俩就别在这乱点洋洋谱了，好不好？我跟梦露不合适。哎，彩薇，我跟他什么关系都没有，你千万别误会啊。算你小子有脸子，说的还算是人话。怎么不合适了？我看郎才女貌，般配的很。梦露这个儿媳，我认定了。你这个老太太。看来还不知道他都做过什么吧？你还有脸笑？你和梦露
，一个天一个地。我要是你，我早钻地底下去了。应该钻到地底下的可不是我。白梦露，你说是吧？你什么意思呀？阿姨看不上你，你不敢还嘴，你也不能说我呀。别跟他废话，人往高处走，水往低处。我儿子这么优秀，就应该。和像梦露这么优秀的女孩结婚，妈，梦露姐可不是一般人，她可是京海首富，白家的千金小姐。听说我爸除了我和彩薇，还有别的孩子。梦露，你那么大的来头，你怎么不怎么说呀？这个小贱人说这个干嘛？白彩薇还在这儿，万一揭穿我怎么办？阿姨，您见谅。我爸不让我往外说，我就是跟善周关系好，才私下告诉他的。你真是太低调了，白彩薇，你看看人家梦露，你连人家梦露的一根手指头你都比不上。我爸的女儿需要卖身求荣，笑话。白彩薇，我要是你的话，我都不好意思坐在这儿。够了，彩薇是我认定的人。妈，你们就别为难他了。我还不是为了你好，气死我！你说你大好的前途和事业，就因为这个女人而毁了吗？妈，我是男人，我的前途、我的事业我自己打拼，用不着靠女人。今天咱们就好好把这顿饭吃了，那些事儿啊，等吃完饭再说。哥，你怎么和妈说话呢？妈，这也是为了你好呀。你真是昏了头了你！你阿姨，单松说的对，您别气坏了身子。还是梦露指数大了。你放心，你这个儿媳我认定了，不像有些人想飞上枝头变凤凰。哼，也不看看自己配不配。你说谁配不配呢？谁配不配呢？我看今天这顿饭就是来给我下马威的吧。既然如此。那也不用吃，给你脸了是吧？不吃赶紧滚！妈，你能不能别说了？彩薇是我认定的人，你你要是让他滚，那我也不在这待了。我怎么生了你这么个不争气的儿子？行了，妈，你们别闹了。梦露姐还在这儿呢，你要看笑话。哥，坐下吧。彩薇，坐下吧。咱们都到齐了。那咱们点菜吧。服务员，点菜。好，这菜单您看一下。这餐厅还真高级呀、啊，上面一个中国字都没有，全都是英文。哼，我都不认识。妈，要不还是我点吧。不用，你当我七老八十了？点个菜啊。他用别的吧，我就要这个。您确定要这个吗？确定？怎么不可以吗？可是这个不是菜品啊，它是钢琴伴奏曲啊。这就没见识的老太婆。不是我说你们啊，你说你们在这上边写这个干什么？这不是诚心让人闹笑话吗？服务员，我看这个限定套餐不错，来一份。这位女士，不好意思，我们餐厅只给会员提供限定套餐，实在不好意思。梦露姐可是这儿的常客呢。梦露姐，你不是有这儿的会员卡吗？会员卡在这儿，现在可以点了吧？女士，不好意思，您这张是普通会员卡，还是点不了。会员卡还分三六九等，我认识你们经理，把他叫来。女士，不好意思，这是我们店内的硬性规定，您就是叫老板也没有用。你。你信不信我投诉你？你们单位人家服务员干什么？来，看我的卡。哇，您这张可是全球只有五张的顶级会员卡呀！不是只有首富才有吗？你看错了吧？他这种穷人怎么可能有这种东西？没错，这就是顶级会员卡，持有这张卡的人在本店消费一律免单。行了，你先下去吧。这怎么可能？我看他不会是从路上捡的吧？梦露姐，你不是首富之女吗？
这茶怎么在他身上呀？你不是首富之女吗？这卡怎么在他那里啊？是啊，梦露，这是怎么回事啊？估计是我之前掉了，被他捡到了，这次充面子拿出来的吧？不可能，彩薇不是那样的人。彩薇，这怎么回事啊？白梦露，你别瞎说，这本来就是我的。山松，这是我朋友他认识酒店的老板，他帮我办的。哎。单松啊，你看看，同样是人，人家梦露就能靠自己，你找的这个女朋友办个卡都得让别人帮忙。常言道，门当户对才能幸福。你那么优秀，找她一点都不合适。哎呀妈，我跟彩薇，我俩可是真心相爱的。我俩感情的事儿，你就别掺和了啊。我不管，反正。我不同意，哥，我也不同意。梦露姐可是首富千金，对你一片真心，你不找她，非要找白彩薇这个一无是处的人，你怎么想的呀你？你你住口！彩薇可是你的长辈，你怎么说话呢？白彩薇，虽然说婚姻是女人的第二次投胎，你想投个好胎，我也能理解，但是女人总要有一些自己的志向吧。不然，男强女弱的婚姻是不会幸福的。白梦露，我怎么记得在善美，我的职位比你高呢？你摸摸你的脸，说说看，我弱在哪儿了？记得在善美，我的职位比你高呢？你摸摸你的脸，说说看，我到底弱在哪儿了？你，白彩薇，你别给脸不要脸。梦露姐可是首富的女儿，工作就算是打发时间也不差这点钱。我哥和我妈在这儿，我不好意思说。你自己做过什么事，你自己心里清楚。还有我不知道的事儿，你快说说。白彩薇她还傍大款呢，这么不检点的人，我可不认她做我嫂子。什么？还有这种事儿？夏松，马上和她分手！不可能，彩薇不是这种人。我自己怎么不知道？你说说看，我傍哪个大款了？哼，你还嘴硬！上次我们都看到了，一个男人开豪车来接的你。哎、嗯，是啊，我也看到了。这下你还有什么好说的？气死我了！单松，你说说你，你怎么能看到这种女的？你胡说什么？那是我家亲戚。哎，妈，你看，这都是误会，彩薇都解释清楚了。你别狡辩了。就算那个开豪车的是你的亲戚，梦露姐可亲口跟我说过，你和他爸的朋友有关系，这总不会是假的吧？梦露，一个千金小姐，怎么会撒谎啊？肯定是你贪慕虚荣，傍大款。我从来没有做过这种事。白梦露，你都在背后瞎说什么？你肯定做过。好，那你说说我和谁有缘？把他叫过来，咱们当面对质。梦露姐，你快点说呀，好让我这个傻哥哥对这个女人死心。是啊，我知道你善良，不想让我们家难堪。可是你要不把这件事说清楚的话，让这种女人进了我们家门，那才是我们单家的不幸啊。我，我不记得了。哼，这也能不记得？那你记不记得前几天晚上在哪你都干什么？白梦露，事关我的生日，这件事你必须给我解释清楚。好吧，我胡说的，根本没有这件事。妈，我早说了，彩薇啊，她是个好姑娘，你都看见了吧？根本没有这种事儿。梦露姐，你怎么能骗我？白梦露，我限你在一天之内向公司所有人解释清楚。否则，你知道后果。还有，立刻向我道歉。肯定是你做什么事儿惹梦露不高兴，要不然他怎么说你不说别人？梦露可是千金大小姐，凭什么跟你道歉？我好心好意请你们一家吃饭，你们倒是好，除了单松，合起伙来欺负你。这餐厅可是我们家的，你、嗯、这饭我还想吃。
我再问你一遍，道不道歉？一遍，道不道歉？我我道歉，对不起，不该造你的谣。你们得罪大人物了，不能待在这儿了，赶紧离开。我们可是顾客，还是你们餐厅的会员，你凭什么不让我们在这儿待？我限你一分钟之内赶紧滚，不然别怪我不客气。算了吧，妈，咱别吃了。听说旁边新开了一家商场，还是首富家的呢。咱们去逛街吧。哼，不吃就不吃，你当我稀罕啊？王总，妈，我们进去看看吧。走，这不是去年我爸收购的房子吗？彩薇，走吧，去看看。走。你好，三位是来买衣服的吗？白彩薇，你怎么敢碰这件衣服？我选衣服怎么就不能碰了？莫林服饰可是整个商场最贵的一家店，一件衣服就要几十万，你能买得起吗？就他那点工资，买得起就怪了。你可别碰了，到时候要让你赔，你可赔不起。妈，大不了我买给彩薇嘛，就这么点事儿，你们至于吗？我听说莫林服饰去年被白氏集团收购了，梦露姐，这是真的吗？是啊，山昭，你消息还挺灵通的。昭、哦，你消息还挺灵通的。梦露，那这店儿不就是你家的了吗？导购，过来，好好看看，这可是首富千金，你们店老板吗？白小姐，我给您介绍，这些都是昨天刚从国外空运过来的，您看上哪件可以试试。梦露姐，你看我们来都来了，你是不是得送我们几件啊？梦露，你可是我认定的儿媳妇儿，以你的身价送我们几件衣服，你不会介意吧？白梦露，我倒要看看你这个假千金怎么。妈，你喜欢哪件咱可以自己买啊，你管别人要什么？战松，你别管了，我看白小姐也是愿意送的，对吧？好吧。把这些都给我包起来。好的，白小姐，一共是五千万，在这边付款。您看付款方式是方便转账还是支票呢？什么？我还要付款？他可是首富的千金，在你们店买衣服还要付款的吗？这店儿都是他家的，来自己家拿东西还需要付钱。你赶紧的把这些东西给我们包起来。白小姐，这不行，把这些都记到账上，回头找我爸报销总行了吧？人家店里的规矩就是钱货两清，别说首付千金了，就是首付亲自来，他也得付钱。事儿啊，你要是想要，你就跟我直说呀，送你一件不就得了？你倒是挺会扛他人之开，你还杵在这干嘛呀？赶紧把这些东西给我包起来，我都说了，到时候我爸给我结账。你这导购是怎么服务贵宾的？怎么使唤你使唤不动啊？你还想让首付千金亲自打包啊？这工作你还想不想要了？这数目这么大，我不敢做。如果出了什么纰漏，我要赔钱的。我看你就是不把我放在眼里。你信不信我去找你们经理？还愣着干嘛？还不赶紧的？彩薇，就算他真是富家千金，这样做真的好吗？你还真信啦？喂，宇文泰，我在莫林服饰。白梦露打着我的旗号，白拿东西，你快派人来解决。妈，你们就别为难人家导购了，咱们赶紧走。你个不争气的儿子，这可是梦露孝敬我的，我不能不要。发生什么事了？经理，白小姐说要把这些衣服打包带走。你就是经理，还不赶紧给我打包？你是谁？守护千金，你都不认识？妈，他一个小小的经理不认识梦露姐也是很正常的。毕竟守护千金可不是人人都能接触到的。给我闭住你的臭嘴！你敢杀我？你怎么打人呢？信不信我让梦露把你开除了？是啊，信不信我现在给我爸打电话，让他罚你？你爸不知道你是从哪里蹦出来的野鸡，我还没来得及收拾你呢，你疯了你！他可是首富，都长他无辜，你不要命了你呢！你被开除了，你现在立刻给我滚出去
，韩庄，你就冒牌混庄上瘾了吧？什么？他不是手不千金吗？我呸！他算哪门子的千金啊？你什么东西敢打我？你冒充我们老板女儿，在我们店里招摇撞骗，我打你都是轻的。梦露，怎么回事？你不是首富的女儿？首富可没有你这种不知廉耻、满嘴谎话的女儿。我告诉你，今天要么你把账一次性付清，要么我打断你的腿，你自己选择吧。凭什么让我付钱？你碰了就必须要买。嗯，那他也碰了，你让他付钱。还不是因为你骗我，因为你我还挨了一巴掌，我打死你这个贱人！你个臭婊子，敢骗我们母女，亏我还把你当成儿媳妇，多亏我儿子没看上你。你妈你妹还真是有意思。对不起啊，彩薇，让你看笑话了。要不是你女儿天天当我的舔狗，你儿子还有点钱的份上。你以为我会看得上你们家？你也配？怎么？他现在不是你的好儿媳了，你也别得意，就你那穷酸样，你还不如他呢。你问问他，他脸上那块青是怎么来的？不是磕的吗？你告诉他，是你，你个贱人，每次都是你坏我好事儿，死不悔改。我告诉你们，这是包养他的老头打的，那老头可是有六十多岁了。什么？原来你不是千金大小姐，你身上的名牌就是这么来的呀！你不还是心甘情愿做我的舔狗？我真是看错你了，夏昭，我们走，我再也不想看见你。我最后问你一次，付不付这个钱？我没钱，我又没买你们东西，凭什么给你付钱？装天化日，我还怕你不成？我看你是不见棺材不落泪，非得让我打你一顿才行。啊！他这要不管管？不用管，经理心里有数。山松，啊，分手吧，我们不合适。虽然你表现还行，但是这个妈和妹妹品行不端，我不能让妹妹嫁到这种人家。为什么？我们不是很相爱吗？你得给我个理由。你妈妈看不起我，你妹妹善招，在公司联合白梦露霸凌欺负我。我之前不知道她是你妹妹，对不起，我实在接受不了。都怪白彩的这个贱人，怕我被人打伤了腿，看我不找机会弄死她。正好，我倒要看看这个贱人到底要去哪里。白彩薇不是刚走吗？怎么这还有一个？我说最近这个贱人怎么这么反常？原来真正的白彩薇在这儿呢。终于让我抓到把柄，冒牌货，去死吧！总监，这些日子跟我们一起工作的根本不是白彩薇。一直是个假货呢，还有这种事儿？总监，这你还不赶快把他开除了？这种人不能再在公司里待着了。白彩薇，你被开除了，明天不用来公司上班了。梦露啊，多亏了你啊。呃，这样正好他走了，我给你升职，你现在是经理了。谢谢总监，跟我斗。最后还不是你满盘皆输，我被开除了，有意思，差点忘了那个白梦露。你马上通知尚美的人，明天总裁上任。是，大小姐。山庄，你为什么在公司一直欺负彩薇啊？你知不知道她是我认定的要在一起一生一世的爱人？你现在让我怎么面对她呀？
我之前也不知道呀。你现在马上和我去给他道歉。我不去。啊、你不去，咱们就马上断绝关系。哥，你居然为了你的女朋友打我，明明我们才是亲兄妹一家人。你随意欺负同事，犯了错就应该给因为你而受伤的人道歉。妈没教好你，我来教你。哥，我知道错了。我道歉，走，快点。嗯，沈松，你怎么来了？彩薇，我带他来和你道歉，还不赶紧跪下？吴奇，我知道错了，之前都是我不好，不应该欺负你的。彩薇，我不求你原谅他，我也不求。我们能重新在一起，我只希望你能给他一个重新改过自新的机会。我真的知道错了，这个是之前我们欺负你的证据。我再也不敢了，你就原谅我吧。看来我妹妹看人的眼光还不错，你通过考验了。你你什么意思？我不是白彩薇。什么？真正的白彩薇在京海医院，你去看看她。白彩薇，你都被公司开除了，还过来干什么？你这个冒牌货都被公司开除了，还敢来上位？总监，这儿有一个对上司大呼小叫的员工，应该怎么处理呀、啊？总监，你打我干什么？他都不是公司的员工了，你快把他赶出去啊！大家可都知道，真正的白彩薇现在还在医院里。你到底是谁呀、啊？发什么疯？还不赶紧滚！总监，敢对上司张牙舞爪的员工又该怎么处理呀、啊？对不起，是我没管好他们，我马上开除他们。还有这个白目录，打着我的旗号装什么千金大小姐，又该怎么处理呀、啊？你胡说什么？你还不快滚！白目录，我告诉你。我才是京海首富白家的大小姐白长歌，白彩薇是我的双胞胎妹，尚美的总裁是我。怎么，你是富家千金大小姐？白木鲁，你骗我！总监，把这个钱俊给我丢出去！还有这个白梦露，你们欺负霸凌我妹妹的证据都在这，你等坐牢吧！嗯，总裁，总裁。我错了，你放过我吧，总裁。我错了，对不起，大小姐，我再也不敢了。把他们给我拖出去！你们俩快滚，滚！总裁，快点儿，总裁，滚！总裁，妹妹，你终于醒了。妹妹，你认错人了吧？我只是个孤儿，我没有认错人。你是京海首富白家的二小姐，我的双胞胎妹妹。你本是金枝玉叶，应该千娇万贵的长大，可惜小时候走丢了，流落在外那么多年，害你吃了那么多苦，都是姐姐的错。原来我不是孤儿，我也有姐姐。妹妹，公司里那些害你的人。姐姐都帮你报仇了，以后再也没有人敢欺负你了。谢谢姐姐